যে পোস্তগোলা থেকে ফজলুল হক হলে আসলাম 6 টাকা রিকশা ভাড়া দিয়ে তাই এই রকম বন্ধ হয়েছিল ওই সময় 6 টাকা মানে তো আসেন পুরো ওই তারপর থেকে খবরে কাগজ খবরে কাগজ এন্ড ফজলুল হক ইয়ে করলো যে মানে আপনার কি আত্মীয় হন কাজিন 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 তো ওই সকাল বেলা ওর সঙ্গে বেরুতাম সারা দিনটা কাটতো ওর সঙ্গে তারপরে আবার ফিরে চলে যেতাম বাসায় এই করে করে শেষ পর্যন্ত সিকান্দার আবু জাফরের সাথে আচ্ছা ও একদিন দেখা করিয়ে দিল আচ্ছা দেখা করিয়ে বলল যে এরকম আমার ভাই জেলে ছিল অভিজ্ঞতা জেল আর কিছু নেই এখন এখন লাগবে না এই দরজা থেকে বন্ধ করে দাও ঠিক আছে উইট এক্স ওয়াশিং দরজা বন্ধ করে দাও ফ্যান টেক জন অফ করে দাও একটু নাও সাউন্ড खुब उल्लेख्य बचर मैट्रिक परीक्षा दी बावन साल ढाका একুশে ফেব্রুয়ারি ঘটে গেছে এবং তার খবর পৌঁছে যাওয়ার পর আমি তখন পাবনা শহরে সেইখানে একটা বিশাল মিছিল সেই মিছিল একজন সাধারণ নাগরিক হিসেবে একজন কিশোর যোগদান করেছিলাম এবং সেইখানে যোগদান করার পর যখন ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিই আমার অনেকেরই ধারণা ছিল যে আমরা আদৌ মানে লেখাপড়া করে পরীক্ষা যে দিচ্ছি কিন্তু এই পরীক্ষায় পাশ করতে আদৌ পারবো কি না সন্দেহ আছে এবং তারপরে পাশ করেছিলাম কিন্তু পরবর্তীকালে যখন কলেজে ভর্তি হলাম ভর্তি হয়ে প্রথম বছর একুশে ফেব্রুয়ারি উদযাপন উপলক্ষে আমাদের একটা অনুষ্ঠানের আয়োজন আমরা করলাম আমরা যারা করলাম তারা তখনও পর্যন্ত সঙ্গবদ্ধ হতে পারেনি কিন্তু কয়েকজন একসঙ্গে মিলে প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক মরা কয়েকজন ছাত্র আমরা একটি জোটের মতো করলাম একটা ফ্রন্টের মতো করলাম এটাকে আমরা নাম দিলাম পায়োনিয়ার্স ফ্রন্ট এবং এই পায়োনিয়ার্স ফ্রন্ট কলেজ সংসদের যে নির্বাচন হবে এই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে এই ধরনের একটা সিদ্ধান্ত হলো কিন্তু ইতিমধ্যেই আমরা জানতে পারলাম যে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন বলে একটি গণতান্ত্রিক অসাম্প্রদায়িক এবং সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী একটি ছাত্র সংগঠন তৈরি হচ্ছে এই খবরটা পাওয়ার পর আমরা আশ্বস্ত হলাম এবং আমরা সবাই সিদ্ধান্ত নিলাম পায়োনিয়ার্স ফ্রন্ট পুরোটাই ওই ছাত্র ইউনিয়নে যোগদান করব তা আমরা তখন এই একুশে উদযাপন করবার জন্য যে সিদ্ধান্তটা নিলাম এবং সবাই মিলে একুশে উদযাপনে যে টাউন হলে অনুষ্ঠান করলাম সেই অনুষ্ঠানেতে আমি একজন জাস্ট উপস্থাপক হিসেবে ছিলাম অংশগ্রহণ করেছিলাম এইটাই বোধায় আমার সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সঙ্গে বা কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার যুক্ত প্রাথমিক দিন এরপর থেকে কদিন বাদেই সৌভাগ্য হোক দুর্ভাগ্যই হোক পরের দিনই আমি ভোরবেলা অ্যারেস্ট হয়ে গেলাম কারণ ওই দিন রাত্রে আমরা খবর পেয়ে গেছিলাম যে আমরা বোধ হয় অ্যারেস্ট হতে পারি এরকম একটা আশঙ্কা আছে সুতরাং আমরা ওই নিজেদের বাড়িতে না থেকে অন্য কোথাও থাকার একটা ব্যবস্থা করেছিলাম এবং সেইখান থেকে উঠে যখন চলে আসছিলাম ভোরবেলা পাবনা শহরের মধ্যে এখন অবশ্যই ওটা একেবারে ইয়ে হয়ে গেছে নদীটা ইছামতি নদী সেই ইছামতি নদীটা একদম জল নেই শুকিয়ে গেছে ওইখান দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি এমন সময় দেখলাম যে পুলিশ এবং আইবির লোক এসে পথ রোধ করে দাঁড়ালো অ্যারেস্ট হয়ে গেলাম এরপরে জেলে কিছুদিন থাকলাম জেলে থাকার পরে কতগুলো মামলা আমাদের বিরুদ্ধে দেয়া হলো এবং মামলাগুলোর ধরন খুব খারাপ ছিল ধর্ষণ থেকে আরম্ভ করে অগ্নিসংযোগ থেকে আরম্ভ করে মানুষ পেটানো থেকে আরম্ভ করে অনেক কিছুই দেওয়া হয়েছিল সৌভাগ্য হোক দুর্ভাগ্য হোক আমি ওই ধর্ষণের কেসে আসামি হয়ে গেলাম এবং আমরা প্রতিদিন কলেজ থেকে মিছিল করে 
কোর্টে হাজিরা দেওয়ার জন্য যেতাম এবং মিছিল করে আবার কলেজে ফিরে আসতাম এটা জনগণকে বোঝানোর জন্যে যে একটা অন্যায় মামলা আমাদের বিরুদ্ধে দেওয়া হয়েছে সেইগুলোর কারণে আজকে আমরা এরকম আসামি হয়ে প্রতিদিন আদালতে হাজিরা দিচ্ছি যা হোক শেষ পর্যন্ত এই মামলা ফাইসলা হয়ে গেল আমাদের কোনো কিছু হলো না কিন্তু আমরা আবার অ্যারেস্ট হয়ে গেলাম অ্যারেস্ট হয়ে গেলাম এটা হলো নির্বাচন পরবর্তীকালে ফিফটি ফোরে যে উনিশশো সনে যে নির্বাচন হলো এই নির্বাচনে আমরা সক্রিয়ভাবে ছাত্র সংগঠক বা কর্মী হিসাবে কাজ করছি এবং সর্বদলীয় কর্মী শিবির হয়েছে কর্মী শিবিরের হয়ে আমরা সবাই কাজ করছি ইলেকশন হয়ে যাওয়ার পর আমরা অ্যারেস্ট হয়ে গেলাম এই সময় আমরা বেশ কিছুদিন থাকলাম মাস মাসের ওপরে হয়তো এই আওয়াজটা কিসের रा রাজশাহী সেন্ট্রাল জেলে চলে গেলাম রাজশাহী সেন্ট্রাল জেলে দীর্ঘদিন প্রায় বছর দেড়েক পরে দু বছর টাকার পর ছাড়া পেলাম পঞ্চান্ন সালে ছাড়া পেয়ে আমি চলে আসলাম আগস্ট মাসের দিকে ঢাকায় চলে আসলাম ঢাকায় আসার পর ছাপ্পান্ন সনের একুশে ফেব্রুয়ারি উদযাপনের যে উদ্যোগটা তখন মূলত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র পরিষদ থেকে ছাত্র সংসদ থেকে ডাকসু থেকে করত এবং ডাকসুতে তখন পর্যন্ত সবই প্রায় এই প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠনগুলো এবং যারা সংগ্রামমুখী ছিলেন তারাই থাকতেন তার কারণে এই অনুষ্ঠানটা করার জন্যে বিশেষ করে দায়িত্বটা পড়ত যারা একটু প্রগতিশীল চিন্তাভাবনার দিক থেকে শিল্পী সাহিত্যিকদের সঙ্গে যোগাযোগ আছে এদের তো এরা অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন যারা ছিলেন তারা আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন বদরুল হাসান বলে শিল্পী পটুয়া কামরুল হাসানের ছোট ভাই বদরুল হাসান তিনি সাংবাদিক ছিলেন এবং শিক্ষকতা করতেন বাংলা বিভাগের ভিক্টোরিয়া কলেজ পর্যন্ত শেষ পর্যন্ত ভিক্টোরিয়া কলেজে জগন্নাথ কলেজে বাংলার অধ্যাপকও ছিলেন উনি তখন বাংলা বিভাগের ছাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি খুব চমৎকার আবৃত্তি করতেন এবং তার প্রচণ্ড রাসভারী গলা ছিল তিনি ধারা বিবরণীও লিখতেন এবং পাঠ করতেন খুব চমৎকার ধারা বিবরণী লিখতেন আমার পরম সৌভাগ্যটা হচ্ছে যে তার সঙ্গে থেকে আমি তার কাছ থেকে সাংস্কৃতিক আন্দোলনে যুক্ত হওয়া এবং এই আবৃত্তি ধারা বিবরণী লেখা পাঠ করা এগুলো শিখেছিলাম এবং আমরা ওই সময়ে যে অনুষ্ঠানটা করেছিলাম আমার মনে আছে কার্জন হলে এটা হয়েছিল এবং ডক্টর কাজী মোতাহার হোসেন এটা উদ্বোধন করেছিলেন এবং সেখানে শেখ লুৎফর রহমান আলতাফ মাহমুদ এরা করাচিতে ছিলেন কিন্তু করাচি থেকে এসে আমাদের সঙ্গে পার্টিসিপেট করেছিলেন এবং চমৎকার একটি অনুষ্ঠান সেখানে হয়েছিল এরপর থেকে আস্তে আস্তে এই যে প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠনটি তৈরি হলো তার আগেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে বেজ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতি সংসদ তৈরি হয়েছিল এই যে সংস্কৃতি সংসদটি তৈরি হলো এরা মূলত নাটকের উপরে নির্ভর করতে আরম্ভ করলেন আবৃত্তি নাটক এইগুলোর উপরে গানটা তখনও পর্যন্ত আমাদের এখানে অতটা প্রচলিত হয়নি তার কারণটা হচ্ছে গান পাওয়া যাচ্ছে না যে কথাটা আপনি জিজ্ঞেস করলেন যে সমস্যা কি ছিল সমস্যা তখন কিন্তু আমাদের এটা বিরাট ছিল যে ওই আমাদের নিজস্ব কোনো গণসঙ্গীত নেই আমাদের নিজস্ব কোনো তখনও পর্যন্ত সেরকম দেশপ্রেমমূলক গান জন্মগ্রহণ করেনি ওই বাহান্নর ভাষা আন্দোলনে আব্দুল গাফফার চৌধুরীর লেখা আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো অথবা ওই 
মোশারফুদ্দিন আহমেদ সাহেবের মৃত্যুকে যারা তুচ্ছ করিল ভাষা বাঁচা বাত্তরে অথবা গাজিউল হক সাহেবের ভুলবো না ভুলবো না একুশে ফেব্রুয়ারি ভুলবো না এ ধরনের গানগুলো আমাদের মানে ইয়ে ছিল কিন্তু এছাড়া যে উদ্দীপনামূলক যে সমস্ত গানগুলো গাওয়ার কথা সেগুলো খুব একটা আমরা তখন পাইনি এই সময় আমরা দেখেছি যে চট্টগ্রামে উনিশশো একান্ন সনে হরিখোলার মাঠে একটা গণসাংস্কৃতিক আন্দোলন ইয়ে হয়েছিল উৎসব হয়েছিল এবং সেই উৎসবে ভারত থেকে একটি গণসংস্কৃতি দল তারা সলিল চৌধুরীর নেতৃত্বে এসেছিলেন দেবব্রত বিশ্বাস ছিলেন আরও অনেকে সেখানে ছিলেন এবং তারা আসার পর ওখানেতে একটি প্রান্তিক নবনাট্য সংঘ নামে একটি সংঘ তৈরি হয়েছিল যেটা আগে গণনাট্য সংঘ নামেই হয়েছিল কিন্তু পরবর্তীকালে চেঞ্জ করে তারা এই নামটা নেন এই জন্যে যে আমরা তখন পাকিস্তান হয়ে গেছি এবং এই পাকিস্তানে যদি ইন্ডিয়ার সেই নামটিকেই আমরা ইয়ে করে ধরে রাখি তাহলে আমাদের বিপদে পড়তে হবে এই কারণে ওটা প্রান্তিক নবনাট্য সংঘ নাম করা হলো বাউন্ন সালে কুমিল্লাতে একটি সাংস্কৃতিক উৎসব হলো এবং সে উৎসবটিও অসম্ভব রকমের সফল এবং গুরুত্বপূর্ণ ছিল এবং সেখানে রমেশশীল থেকে আরম্ভ করে চিটাগংয়ের যে প্রান্তিক নবনাট্যের যে দল তারাও অংশগ্রহণ করেছিলেন ঢাকা থেকে অগ্রণী শিল্পী সংসদ গিয়েছিল এবং সম্ভবত বরিশাল থেকে শিল্পী সংঘ বলে একটি দল তারাও পার্টিসিপেট করেছিলেন আলতাম মাহমুদ যার সঙ্গে জড়িত ছিলেন এই কাজগুলোর মধ্যে আস্তে আস্তে কিন্তু কালচারাল মুভমেন্টের ইয়েটা দাঙা পাততে আরম্ভ করল এবং এখানে বগুড়ার ওই যে আমি অগ্রণী শিল্পী সংসদের কথা বললাম আমাদের বগুড়া গাজিউল হক সাহেবের ছোট ভাই নিজামুল হক উনি গণসঙ্গীতের আমি বলবো পুরোধা পুরুষ প্রায় ছিলেন তার কারণটা হচ্ছে তার আগে চট্টগ্রামে অচিন্ত চক্রবর্তী হরিপ্রসন্ন পাল গোপাল বিশ্বাস চিদানন্দ দাসগুপ্ত এরা যারা ছিলেন মলয় ঘোষ দস্তিদান এরা যারা ছিলেন তারা কিন্তু ওই আগের যে ধারাবাহিকতা ওটাকে বজায় রাখার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু সেই ক্ষেত্রে দেখা গেল যে নিজামুল হক এ একটা নতুন করে যেন একটা কি বলবো যে গণতান্ত্রিক এবং প্রগতিশীল একটি ধারা তৈরি হয় তার জন্য উনি চেষ্টা করলেন এবং সেখানে তিনি নাটোরের নগার মমিনুল হক ভুটি ভুটি ভাই বলে আমরা ডাকতাম মমিনুল হক ভুটি নিজামুল হক এরা দুজন একত্র হল এবং এরপর নিজাম বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে শিল্পী সংগ্রহ করেছেন এবং এর মধ্যে হঠাৎ করেই বরিশালে গিয়ে তিনি আলতাম মাহমুদের খোঁজটা পেলেন এবং আলতাম মাহমুদ তাদের সঙ্গে এবং ওরা একটা ত্রয়ী হয়ে গেল এই ত্রয়ী পরবর্তীকালে পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগের তত্ত্বাবধানে পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগের সঙ্গে একটা গণসাংস্কৃতিক স্কোয়াড ছিল এবং সেই স্কোয়াডের মূল কাজটা এরাই করতেন এবং আমি আলতাম মাহমুদকে দেখেছি ফিফটি সিক্সে কিংবা ফিফটি ফাইভের শেষ দিকে কারকুনবাড়ি লেনে একটা খোলা ময়দান ছিল সেই ময়দানেতে গান গাইছিলেন সলিল চৌধুরীর ওই প্যারোডিটা রবীন্দ্রনাথের ওই যে কৃষ্ণকলি কৃষ্ণকলির প্যারোডিটা গাইছেন এবং গিয়ে তিনি সাংঘাতিকভাবে মানুষকে মাত করে দিয়েছেন সেখানে ভদ্রলোক যখন স্টেজ থেকে নামলেন দেখলাম হাফ শার্ট গায়ে একটা ময়লা পায়জামা পরা আর পায়ে আধাক হয়ে যাওয়া একটা স্যান্ডেল কালো চেহারা অত্যন্ত সাফ চেহারা গায়ের রঙটা কালো কোঁকড়া চুলগুলো তালতাম মাহমুদের সঙ্গে সেদিনই প্রথম যখন পরিচয় হলো তখন আমার কাছে মনে হলো যে এক অসাধারণ একটা স্নিগ্ধ গলার অধিকারী অথচ বলিষ্ঠ এবং গণসঙ্গীতের জন্য যে গানের একটা কি বলবো যে একটা ধাক্কা দরকার হয় এই এই ধাক্কাটা ওনার মধ্যে গলার ভেতরে ওই জিনিসটা ছিল মানুষকে আকর্ষণ করবার মতো একটা ক্ষমতা তার গলায় ছিল এই যে নিজামুল হক মমিনুল হক এবং আলতাম মাহমুদ এরা আসলেন এরা ওই আইপিটি এর কিছু পুরনো গান জোগাড় করলেন জোগাড় করে ওইগুলো গাইতে আরম্ভ করলেন এর মধ্যে আমাদের এখানে কিছু কিছু গান লেখা আরম্ভ হলো যেগুলো খুব কি বলবো যে বাঙালিরা বাঘের জাত এই ধরনের শব্দগুলো দিয়ে ওই বাংলা ভাষার প্রতি আমাদের যে দাবি সেটা বোঝাবার চেষ্টা করছেন কবি আনিসুল হক চৌধুরী বলে একজন ছিলেন 
চিন্তা ভাবনা খুব যে প্রগতিশীল ছিলেন তা নয় কিন্তু দেশাত্মবোধ তার মধ্যে ছিল বলে এ ধরনের কিছু গান টান তখন লিখতেন আব্দুল করিম সাহেব ছিলেন আব্বাস উদ্দিন আহমদ সাহেবের ছোট ভাই আব্দুল করিম ওকে একদিন লুথর ভাই বললেন যে আপনি আল্লাহ মেঘ দে কাপড় দে ছায়া দে রে তুই আল্লাহ মেঘ দে ছায়া দে বাঁচতে দে রে তুই এরকম বোধ হয় গানটা তো এই গানটা উনি বললেন এটা প্যারোডি করার জন্য ইনি করিম ভাই প্যারোডি করলেন সেটা করলেন এইভাবে আল্লাহ ভাত দে কাপড় দে বাঁচতে দে রে তুই আচ্ছা আচ্ছা তখন এটাই কিন্তু আমাদের কাছে তো মানে সাংঘাতিকভাবে মানে আকর্ষণীয় এবং উদ্দীপক গান বলে মনে হচ্ছে অবশ্যই এটাতে একটা ইয়েও আছে ছোট্ট কাহিনী আছে যে লুথর ভাই যখন এই গানটি গাইছিলেন তখন আব্বাস উদ্দিন আহমেদ ভীষণভাবে খেপে গিয়েছিলেন তার এত চমৎকার একটি গানকে এভাবে প্যারোডি করা এটা তিনি করতে পারতেন না কারণ আব্বাস উদ্দিন সাহেব তো মুসলিম লীগ মনা মানুষ ছিলেন পারিবারিকভাবে এবং ব্যক্তিগতভাবে উনি এটাই বিশ্বাস করতেন তো যাই হোক এইসব গানগুলো তখন আসলো এরপরে আমরা কিছু গান জোগাড় করলাম আইপিটি এর কাছ থেকে যেমন আমি যখন আলতা মাহমুদ শেখ লুৎফর রহমান সবাই যখন ঢাকাতে এলেন আব্দুল লতিফ এলেন আব্দুল লতিফের সেই ওরা আমার মুখের ভাষা কায়দা দিতে চায় খুব বিখ্যাত হলো আপনার ওই বাগেরহাটের একটি মানে তেল বিক্রি করা সাধারণ মানুষ অশিক্ষিত মানুষ হাটে বাজারে যে গান করে শামসুদ্দিন আহমেদ সে লিখল রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন করিলি বাঙালি ঢাকা শহর রক্তে রাঙাইলি যেটা আমরা অনেকে জানি যেটা আব্দুল লতিফের গাওয়া এবং আলতাফের সুর দেওয়া কিন্তু আলতাফেরও সুর দেওয়া নয় এবং লতিফভারও মানে সুর দেওয়া নয় লেখা নয় শামসুদ্দিন সাহেব লিখেছিলেন নিজের তাগিদে এবং ওই গানটা আমরা পেয়েছিলাম আবু বকর সিদ্দিকের মাধ্যমে কবি আবু বকর সিদ্দিকের মাধ্যমে কারণ এই ষাটের দশকে যখন উত্তাল হয়ে উঠল পাকিস্তানি শাসনের বিরুদ্ধে সমগ্র মানে ছাত্র এবং জনগণের যে আন্দোলন সেটা তখন কিন্তু আমরা অনেক গান পেতে আরম্ভ করলাম এরকমভাবে আমি বিচারপতি তোমার বিচার করবে যারা আজ জেগেছে সেই জনতা এই গানটা পেলাম একজন কৃষক কমরেডের কাছ থেকে একেবারে মৃত্যুশয্যায় সাহিত একজন কৃষক কমরেড যিনি উনিশশো সালে রাজশাহী সেন্ট্রাল জেলে খাপরা ওয়ার্ডে খালি হাতে লড়াই করেছিলেন পুলিশের সঙ্গে এবং ভীষণভাবে আহত হয়ে সারা জীবনভর যক্ষায় ভুগেছেন এবং বিনা চিকিৎসায় পরবর্তীকালে মারাই গেছেন তিনি মৃত্যুশয্যায় শুয়ে বলছেন যে কমরেড এত গান করেন আপনারা কি এই গানটা গাইতে পারেন না বিচারপতি তোমার বিচার করবে যারা বলছে আমরা তো জানি না তো আপনি যদি বলেন বলে আমি যতটা পারি আমি বলতে পারি অশিক্ষিত কোনো শিক্ষা তার ছিল না শুধু চাষাবাদ করে যিনি কাজ করতেন এবং আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন তিনি পুরো গানটা আমাকে বলে দিলেন আমি ওটা লিখে নিলাম লিখে নিয়ে এসে উনি যে সুরের ধাঁচটা দিয়েছিলেন সেটাই আমি আলতা মাহমুদের কাছে দিলাম আলতা মাহমুদ আর সুখান্ত চক্রবর্তী দুজন এক জায়গায় বসে ওয়ারির একটি বাড়িতে ওই গানটা তৈরি হলো পূর্ব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতি সংসদের একটি অনুষ্ঠানে ওই গানটি গাওয়া হবে সেই জন্যে ওটা তৈরি করা হলো এবং সুরটি দেখা গেল মোটামুটিভাবে প্রচলিত যে সুর আছে তার সাথে মিলে গেল এবং আমরা কিন্তু সেই সুরটাই গাই যেটা আলতা মাহমুদ করে গেছে ওই সুরটাই আমরা গাই কিন্তু আসলে এটা সুরকার হচ্ছে সলিল চৌধুরী যেমন মানবনায় বন্ধনে মানবনায় শৃঙ্খলে মুক্ত মানুষের স্বাধীনতা অধিকার খর্ব করে তার একটি ভিন্ন কৌশলে এই গানটি সলিল চৌধুরীর লেখা শেখ লুৎফর রহমান সাহেব তো আমাদের দেশে সবচেয়ে বেশি গণসঙ্গীতের সুর করেছেন তো যখন উনিশশো আটান্ন সনে সামরিক শাসন হল আয়ুব খানের শাসন সেই সময় উনি বললেন যে একটা গান এনে দে এর বিরুদ্ধে কিছু করা গান একটা লিখে কেউ দিতে পারে নাকি দেখ আমি কয়েকদিন পরে ওই গানটা নিয়ে গেলাম নিয়ে গিয়ে লুথু রায়কে দিলাম দেওয়ার পরে পড়ে শোনালাম শোনার পরে উনি খুব খুশি হলেন কার লেখা রে তার মধ্যে লেখা দিয়ে কি দরকার আপনি সুর করেন না গানটা যদি ভালো লেগে থাকে সুর করেন তো উনি মনে করলেন যে তাহলে বোধ হয় এর মধ্যে আমার কোনো হাত তাত আছে আমি বললাম যে হ্যাঁ এটা আমার লেখা আপনি গান তুই তুই আবার গান লিখিস কবে থেকে এটা উনি ইয়ে করলেন এবং রসিকতা করে আমাকে ডাকতেন লোহা বলে লোহা নিয়ে কখনো বলতেন না তুই আবার কবে লিখলি তা আমি গানটা ওনাকে দিলাম এবং পরে যখন গাওয়া হলো সংস্কৃতি সংসদের এই বাংলা একাডেমির ময়দানেতে খোলা ময়দানে সংস্কৃতি সংসদের প্রতি বছরের অনুষ্ঠান হতো সেই জায়গায় 
এটা গাওয়া হলো এবং গাওয়ার পরে আমি বললাম যে এটা সলিল চৌধুরীর গান এরকম যখন আয়ুবি শাসন চলছে এই সময় পর্যন্ত কিন্তু আমরা প্রায়শই ভারতীয় গণনাট্য সংঘের গানগুলোকে কাজে লাগিয়েছি দিতাং দিতাং বলে তারপরে ঢেউ উঠছে কারাট উঠছে তারপরে হিন্দি গানগুলো হয়েছে যেমন ইসবার লড়াই লড়নে ওয়ালা বাচকে না জানে পায়েগা যে চাল চালিয়ে গিয়ে হিটলার কি বা হিটলার কে তারে মিট যায়গা এই গানগুলো বা দেশ আমারা ধরতি আপনা হাম ধরতি কে লাল নয়া সংসার বসায়েঙ্গে নয়া ইনসান বনায়েঙ্গে কংগ্রেস পার্টির এই সমস্ত যে গানগুলো বা আইপিডি এর যে গানগুলো তখন প্রচলিত ছিল এই গানগুলো কিন্তু সাংঘাতিকভাবে আমাদেরকে মুগ্ধ করেছিল এবং আমাদের কাজে লেগেছিল এই জন্য কাজে লেগেছিল যে আমরা ভাবলাম যে পাকিস্তানিরা তো উর্দু স্পিকিং মূলত যারা শাসক গোষ্ঠী বিশেষ করে তো এদের বিরুদ্ধে যদি আমরা কোনো কিছু করতে চাই তাহলে আমাদের প্রয়োজন আছে যে কিছু উর্দু এবং হিন্দি গানগুলো কাজে লাগাতে পারি কি না তখন কিন্তু এই গানগুলো আমরা কাজে লাগিয়েছিলাম এবং এর মধ্যে আরও অনেক গান আছে পারভেজ সাহিদির গান আছে ওমর শেখের গান আছে দশরাজজির গান আছে ওদের লেখা অনেক গান আছে যেমন একটি গান আমার মনে আছে যে হম মাথে কা সিঁদুর খুন না বেচেঙ্গে হম নন্নে বচ্চে কে হাস নন্নে বচ্চে কে হাসি না বেচেঙ্গে হম খুশি না বেচেঙ্গে আমি মায়ের মাথার সিঁদুর বিক্রি করব না যে খুন রক্ত এটা বিক্রি করব না আমি বাচ্চাদের মুখের হাসি এবং খুশি সেটা বিক্রি করব না এ এ ধরনের গান এবং এগুলো আমাদের মধ্যে কিন্তু সাংঘাতিকভাবে প্রচলিত হয়েছিল এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলি যে আমাদের এখানে এই ধরনের একটা প্যারোডি গান হয়েছিল অনেক আগে সেটা না আমার মনে হয় ফর্টি সিক্স ফর্টি সেভেন ফর্টি এইট এইরকম সময় হয়েছিল কুষ্টিয়া মোহিনী মিলে এক শ্রমিক কাজ করতেন তার নাম ছিল গাড়িসুল্লা তিনি ওই সময় প্রচলিত একটি হিন্দি ছবি ছিল খুব জনপ্রিয় পান্না বোধহয় ছবিটার নাম ছিল এবং পান্না ছবিতে খুব নাম করা একটি জনপ্রিয় গান ছিল এরকম ও চলে নেহি জানা জিয়া ভর মাকে আঁখিয়া মিলাকে জিয়া ভর মাকে চলে নেহি জানা ও এটাকে জেলখানায় বসে প্যারোডি করলো এবং প্যারোডি করে বলল যে এটা যে হামরে দেশ মে আঁকে হামরে পয়সে খাকে আঁখ না দেখা না সব তেরা কুত্তা ভি লে জানা ওর না মার মার কে দেঙ্গে লন্ডন করবানা এত চমৎকার এটা তার যুক্তিটা হচ্ছে এই যে অশিক্ষিত একজন শ্রমিক তিনি যে বোধ থেকে এটা তৈরি করেছেন এটা তার যারা সহকর্মী সহযোদ্ধা তাদেরকে খুব সহজভাবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ আমাদেরকে কি ক্ষতি করেছে এবং কি করে গেল সেই জিনিসকে বোঝাবার জন্য তিনি এই গানটা রচনা করেছিলেন যেমন এক জায়গায় বলছেন হামরে দেশকে মিষ্টি খাকে বদলিয়ে আমার স্নানা মিষ্টিকে বদলে মুঝে মিলে সুখা চানা আমাদের দেশের মিষ্টি খেয়ে তুমি পাগল হয়ে গেছ কিন্তু মিষ্টির বদলে আমরা কি পাচ্ছি আমরা পাচ্ছি শুকনো বুটের বুট পাচ্ছি খাওয়ার জন্য চানা পাচ্ছে না এই এই ধরনের কিছু গান তখন আমাদেরকে মুগ্ধ করেছে আমাদের একটা গান ছিল খুব অপ্রচলিত এখন কেউ গায় না রিক্সাওয়ালা রিক্সা চালাই মোরা রিক্সাওয়ালা এবং আমরা মনে করতাম এটা একটা দেশাত্মবোধক গান এটা একটা মানে শ্রমজীবী মানুষের গান সুতরাং এই মেহনতি মানুষের গানটিকে আমরা উদ্দীপনামূলক গান হিসাবে ব্যবহার করতে পারি তো এই গানটাও আমরা বহু জায়গায় গিয়েছি বাঙালি সংস্কৃতির মধ্যে আসলে মানে কি শক্তি ছিল যে পাকিস্তান স্ট্যাবলিশমেন্ট বারবার এটাকে ধ্বংস করার চেষ্টা করছে কেন বাঙালির সংস্কৃতি বারবার টার্গেট হয়েছে বলুন তো একটা জিনিস মোকাবেলা আমি একটা বুঝি যেটা যেটা আমার কাছে মনে হয়েছে মানে সাংস্কৃতিক জগতের সঙ্গে সব সময় রাজপথে থাকার সৌভাগ্য আমার হয়েছে যে কারণে বুঝতে পারি যে এই শাসক শ্রেণী বা যারা সৈর শাসনের পক্ষে ছিলেন তারা সব সময় কেন এই জিনিসটার উদ্ভবটাকে মানে ইয়ে করতে পারতেন না সহ্য করতে পারতেন না সেটা কিছুটা তো উনিশশো বাউন্নর পরিচয় আছেই যে বাউন্নতে ভাষা আন্দোলনের জন্য এতগুলো লোক মানে নির্দ্বিধায় প্রাণ দিয়ে দিল এবং সেই সময় কিন্তু ভাষা আন্দোলনের যে ইম্প্যাক্টটা পড়ল তাতে করে এই যে ঢাকার সাধারণ মানুষ যাদেরকে আমরা ঢাকাইয়া বলি এই যে ঢাকাইয়ারা তারা কিন্তু মুসলিম লীগের ইয়ে ছিল সমর্থক ছিল এবং তারা কিন্তু সবসময় মুসলিম লীগের পক্ষ হয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওই জায়গায় যখন ছাত্রদের সঙ্গে লড়াই শুরু হতো 
পুলিশ বা ছাত্রে বা পলিটিক্যাল কোনো লড়াই শুরু হতো তখন দেখা যেত ওই ঢাকাইয়া গুন্ডা যারা ছিল তারা সবাই এসে ওই ছাত্রদের বিরুদ্ধে অংশগ্রহণ করতো মুসলিম লীগের হয়ে লড়াই করতো কিন্তু বাহান্নর পরবর্তীকালে জিনিসটা যেন মানে পাল্টে গেল এই লোকগুলো সমস্ত এসে দেখলো জারি এই নিরপরাধ ছেলেগুলোকে নিষ্পাপ ছেলেগুলোকে এভাবে গুলি করে মেরেছে সুতরাং তারা এই রেজিমের সঙ্গে থাকতে পারে না বলে তারা এর বিরুদ্ধে চলে গেল তাৎক্ষণিকভাবে বিরুদ্ধে চলে গেল যার জন্যে বাইশ তেইশে ফেব্রুয়ারি উনিশশো বাউন্নতে যে ধর্মঘট হয়েছিল যে হরতাল হয়েছিল সারা দেশে এই অসাধারণ এবং আজ পর্যন্ত আমার মনে হয় যে এ ধরনের হরতাল আমরা দেখিনি আমার এই এত দীর্ঘ বছরে ঢাকা শহরেই প্রায় পঞ্চাশ বছরের উপরে হয়ে গেল কিন্তু আমি এরকম হরতাল দেখিনি সমস্ত দোকানপাট থেকে আরম্ভ করে সরকারি অফিস থেকে আরম্ভ করে প্রত্যেকটি যানবাহন অফিস আদালত সব বন্ধ ছিল আদালত পর্যন্ত বন্ধ ছিল এটা অসাধারণ ব্যাপার এই যে একটা পরিবর্তন এনে দিল মানুষের মধ্যে আমার মনে হয় যে ওই যে জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটলো আমাদের সেইটাই আস্তে আস্তে দাঁড়া মারতে আরম্ভ করলো বাহান্ন পেরিয়ে চুয়ান্ন নির্বাচন চুয়ান্ন নির্বাচনের পর আটান্ন যখন সামরিক শাসন চাপিয়ে দেয়া হলো আমাদের তখন এই সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে ছাত্রদের দুঃসাহসী যে বাষট্টির আন্দোলন এবং আমার তো মনে আছে ওই দিনের কথা যে আমি দু একজন ছাত্রের ইয়েদের কথা এখনও মনে আছে যেমন ইয়ে ছিল তখন তো আমরা হোটেল ইন্ডিয়া কন্টিনেন্টাল ইয়েতে থাকি পূর্বাণীতে থাকি কোথায় পাবো ওই কোন মৌলভি সাহেবকে আমি ডাকবো সে কি রাজাকার না কি তা তো জানি না মহাবিপদে পড়ে গেলাম হলো কোনো রকম করে একটা স্টক থেকে বার করা হলো একজন মুক্তিযোদ্ধার শ্বশুর তার গলা আছে আচ্ছা ঠিক আছে ওটা গেল ত্রিপিটক পড়াবো কাকে দিয়ে বিশুদ্ধানন্দ মহাতন তো পাকিস্তানের পক্ষে হেলিকপ্টার নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছে তা এখন ইয়ে করবো কি করে এটা কাকে দিয়ে পড়াই তখন এই দেবপ্রিয় বলুয়াকে বললাম যে তুমি হেল্প করো আমাদেরকে ও তখন দিল জ্যোতিপাল মহাতেরকে বিলিভ মি ও বোমা মারলে মুখ দিয়ে শব্দ বেরোয় না এক্সাক্টলি তাই তার এক্সাম্পল একেবারে শেষ পর্যন্ত তাকে দিয়েই কোনো রকম করে করিয়ে টরিয়ে এডিট করে সেটা দিয়ে আমি এবং আশফাক আমরা দুজনে বোধ হয় রাত্রে মানে একটা দেড়টার দিকে হোটেলে ফিরলাম কারণ পরের দিন না শুনলে তো খেপে যাবে তার একটা বার্ষিক রিপোর্ট ব্যালেন্স শিট বেরিয়েছে ওর জেনারেল ম্যানেজার যে ছিল হি ওয়াজ দি হাইয়েস্ট পেইড মানে ইন্ডিভিজুয়াল ইন দা হোল ওয়ার্ল্ড এক্সিকিউটিভ হ্যাঁ ওই ব্যাপারে একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার তখন ইয়ে হচ্ছে আমার চাকরি হবে কি হবে না আচ্ছা আচ্ছা তো আমাকে নুরুল ইসলাম পাটোয়ারি বললেন যে তুমি তো মিয়া এই এম এ ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট তার সাথে তুমি কেমনে লড়াই করবা বেশ ভালো কথা আমি পরদিন সকালবেলা অ্যাপেন্টিস হিসাবে আমি কাজ করার জন্য গেছি হাসানুজ্জামান খান আমাদের একজন সিনিয়র জার্নালিস্ট এ হেনাদের সঙ্গে একসঙ্গে অ্যারেস্ট হয়েছিল আচ্ছা হেনা দাস আর হাসানুজ্জামান খান ঢাকার এই যে ফুলবাড়িয়া স্টেশন থেকে নামার সময় দুজনে একসঙ্গে অ্যারেস্ট হয়ে গেল জেনারেল মোটরস কি জানো চেনো তো বলছে হ্যাঁ চিনি কি এটা তো বললাম এটা তো এরা আর কি ব্যাপার বললাম ন্যাচারালি এটা কারণ হচ্ছে যে জেলখানাতে তো আমাদের প্রতিদিন খবরের কাগজগুলো পড়তে হতো এবং প্রত্যেক দিন পড়ে পড়ে যে সমস্ত কৃষক বা শ্রমিক কমরেড আসতো যেহেতু আমরা কলেজের ছাত্র সেই জন্য আমাদের ওইগুলো পড়ে শোনাতে এটা একটা দায়িত্বই ছিল দিস সর্ট অফ থিংস অ্যাপেন্ডেন্ট ইয়ে মানে কমিউনিস্ট পার্টির ট্রেনিং ইয়েতে এটা ছিল ওই তখন উনি যখন আমি বললাম ঠিক আছে খাতা শুরু করবে কিন্তু মনে মনে ভাবলাম যে কই আমার কোনো অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার টেটার তো দিল না তা আমি হাসান ভাইকে জিজ্ঞেস করলাম হাসান ভাইয়ের নামও আবার ডাক ডাক নাম হচ্ছে কামাল আচ্ছা আচ্ছা জেলখানাতে উনি কামাল নামেই পরিচিত ছিলেন এবং হাসান ভাই অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার কত কই বেতন কত 
এসব কিছুই তো মানে বুঝলাম না আচ্ছা তো বলে যে ওইগুলা চিন্তা চিন্তা করো না এখন তোমাকে জয়েন করতে বলেছে তোমার চাকরি হয়ে গেছে তুমি জয়েন করো এই আর 10 প্যাকেট মিনিমাম চলে যায় এই ভিজন চা আর সিগারেট ওই তখন হাসান ভাই ইয়ে করে 80 টাকা বেতনে আমি জীবন শুরু করলাম ওইখানে এটা কি সজনবাদীর ঘাট মানসিক কথা না এটা स्त्री কি জানা একটা ছিল ওইখানে তো ওইখানে তখন ও আমাকে এইটা একটা প্রেজেন্ট করেছিল যখন আমি শিল্পকলা ডিজি ওই সময় ভারি সুন্দর হয়েছে তো পরে এটা আমি দেখলাম যে এটা তো পার্সোনাল সুতরাং আই ক্যান ক্যারি ইট এটা পার্সোনাল ব্যাংক এটা নিশ্চয়ই এটা ভারি সুন্দর এটা কি এখনো বিক্রি বানায় আমি আই উড লাভ টু গেট ওয়ান ভারি সুন্দর কি জানি এটা বলতে পারবো না এখন আর ও তো এখন ও সব চ্যাট দিয়ে অন্য দিকে চলে গেছে আচ্ছা তো আমরা শুরু করি না এখন তো সাউন্ডটা গেছে মনে হচ্ছে मार्शल छब्बीसमी <laughs> चैनल সব জায়গায় সে আছে যেখানে যে আলোচনা যায় থেকে সাগর আছে একটা পানির যে টিভি চ্যানেল না ওর বউয়ের পানের দোকান আছে ছবিতে শুট করছিলাম তোমার সামনে ছায়া ও কয়েকদিন পর পরে চলে আসলো সদর বলে বিরাট নাম সে খুব ইন্টারেস্টিং ছবি আছে কামাল ভাই এই পয়লা মার্চ আর থেকে 25 মার্চ 71 সাল ওই সময় কি করলেন আপনার বা কি রকম नागरिक छूर्व बांगल् तर मध्य तैरी जमे उठे এবং এটা কারণটা আগে যে মুভমেন্টগুলো হয়েছে বাষট্টি বা সাতষট্টি আটষট্টি উনসত্তরে গণ অভ্যুত্থান তারপরে সত্তরে যখন নির্বাচন হলো এবং সবচেয়ে বড় যে ক্ষতিটা আমাদের তখন হয়েছিল যে এটা ঘূর্ণিঝড় হয়েছিল যে ঘূর্ণিঝড়ে হাজার হাজার মানুষ মারা গেছে কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক ঘটনাটা হচ্ছে যে পাকিস্তানি शासकरा तो नई पूर्व बांगला जरा प्रतिनिधित्व करार्जन पश्चिम पाकिस्तान केंद्रीय सरकार मंत्री हुए तरा पर्त आसबार मत साधारण इटाओ देखें नहीं एक मानुषर प्रति ममत बोध देखान ये देखें नहीं गो क्यों मन मध्य सांघातिक भावे भीषण भाव एगो ये जख ये निवाचने विपुल भावे आवी लीग विजयी हार पर प्रेसिडेंट या भाभी प्रधानमंत्री पाकिस्तान शेख मुजिबुर रहमान ये अनाउंसमेंट देर पर 
যখন ওই পাঞ্জাবি ক্লিকের হাতে যখন ওরা পড়ল এবং রাজনীতিটা ওইখানে যখন জটবদ্ধ হয়ে গেল তখন তারা সাবমিট করল ওদের কাছে এবং ভুট্টো যা বলব বলল সেই অনুযায়ী তারা করতে আরম্ভ করলো এবং ওই যে পার্লামেন্ট বৈঠক ডেকেছিল ঢাকায় সেটাকে তারা বাতিল করে দিল এবং বাতিল করে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটা সাংঘাতিক রকমের রিয়াকশান হলো আমার মনে আছে ঢাকা স্টেডিয়ামে তখন নিউজিল্যান্ডের সঙ্গে পাকিস্তানের খেলা হচ্ছিল সে খেলা পর্যন্ত মানে ভেঙে গেল সমস্ত মানুষ বিক্ষোভে ফেটে পড়েছে এবং রাস্তা দখল করে নিয়েছে এবং ভীষণভাবে প্রতিবাদ করতে আরম্ভ করেছে এইগুলো এই সময় আমাদের যে রাজনৈতিক বা সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত যে সমস্ত ব্যক্তি এবং সংগঠন তারাও কিন্তু সবাই সত্যিকার অর্থে তারা তৈরি হয়ে গেছে তারা ভাবছে যে এই দুঃশাসন থেকে মুক্তি পেতে হলে একটা চূড়ান্ত লড়াই করতে হবে এবং যে লড়াইটা করার জন্যে আমরা দীর্ঘদিন থেকে নানাভাবে এই স্বাধিকার স্বায়ত্ত শাসন নানান কথার মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করার চেষ্টা করেছি সেই জিনিসটা কোনো ক্রমেই গ্রহণযোগ্য হচ্ছে না এবং দেখা যাচ্ছে যে সারা পাকিস্তানের জাতীয় নির্বাচনে দুই তৃতীয়াংশ মানে ভোট পেয়েও আওয়ামী লীগ তখন ক্ষমতায় আসতে পারছে না পূর্ব পাকিস্তানের কথা তো বাদই দিলাম পূর্ব পাকিস্তান পরিষদে তো শতভাগই আওয়ামী লীগের ছিল এটা তখন আওয়ামী লীগ বলে কোনো কথা ছিল না এটা কিন্তু টোটালি জনসাধারণের ব্যাপার হয়ে গেছে সাধারণ মানুষ ভাবছে যে তাদের যে অধিকার সেটাকে খর্ব করা হচ্ছে এবং এই অধিকারের নেতা তখন মনে করা হচ্ছে শেখ মুজিবুর রহমানকে অবিসম্বাদিত নেতা সে তখন এবং সেইখানে যখন এই অসহযোগ এবং এই যে গোল টেবিল বৈঠকের যে ছুতাটা বের করা হলো এটাই আমাদের মধ্যে একটা সন্দেহের উদ্রেক করেছিল আমরা কিন্তু কেউ কেউ এটা প্রকাশও করেছিলাম আমরা সাংবাদিক ইউনিয়ন থেকে সাংবাদিক ইউনিয়ন আমি তখন পূর্ব পাকিস্তান সাংবাদিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক এবং সাংবাদিকদের উপর ভীষণভাবে নির্যাতন হচ্ছে পুলিশি বলেন সরকারি বলে হয়রানি করানো হচ্ছে তাদের উপরে বিয়ে করা হচ্ছে কি বলে ওই লাঠি চালানো হচ্ছে এসব কাজগুলো হচ্ছে এইসব ক্ষেত্রে কিন্তু দেখা গেছে যে পূর্ব পাকিস্তান সাংবাদিক ইউনিয়ন বা সাংবাদিক ইউনিয়ন অ্যাজ এ হোল সবসময় গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পক্ষে ছিল আমরা বঙ্গ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে বললাম যে আপনি আলোচনা যাবেন না এটা আমাদের ক্ষোভ যেটা আমরা বললাম যে এর মধ্যে আলোচনা করার কি আছে বাদ দেন পলিটিক্যাল প্রসেস অনুযায়ী ডেমোক্রেটিক প্রসেস অনুযায়ী তিনি তখন কোনো অশান্তি চাইছিলেন না বলেই তিনি বললেন যে দেখি কথাবার্তা বলে যদি কোনো কিছু তারা রাজি থাকে যা আমরা বলবো সেটা এটা রাজি তো হবে না সুতরাং আমাদের চূড়ান্ত লড়াইয়ে যেতেই হবে শেষ পর্যন্ত আমরা দেখলাম যে সাথে মার্চে যে ভাষণ সেরে বাংলা ইয়ের সর্বাদ্য উদ্যানে সর্বাদ্য উদ্যানে সেই সর্বাদ্য উদ্যানে যে ভাষণ সেই ভাষণে আমরা কয়েকজন মিলে একসঙ্গে গেছিলাম আমার মনে আছে নির্মল সেন আতাউসামাদ মহাদেব শাহ আমরা কয়েকজন সলিমুল্লাহ আমরা কয়েকজন মিলে প্রেস ক্লাব থেকে হেঁটে ওখানে গেলাম বক্তৃতা শোনার জন্যে যাই হোক বক্তৃতা তো উনি দিলেন এবং সে বক্তৃতা আমরা সবাই জানি কি দিয়েছিলেন এই বক্তৃতার পরে আমাদের মধ্যে যে এটা দেখা দিল সেটা হলো যে এখন আর কোনো উপায় নেই আমাদেরকে চূড়ান্ত লড়াইয়ে নামতে হবে তখন সংগঠন এই যে বিক্ষুব্ধ শিল্পী সমাজ নামে একটি সংগঠন গড়ে উঠল সমস্ত কালচারাল অর্গানাইজেশন মিলে যারা বাংলা একাডেমি শহীদ মিনার এই সমস্ত জায়গায় প্রতিবাদী গানগুলো গাইতে আরম্ভ করলো এই প্রতিবাদী গানগুলোর মধ্যে আসলো আমি যেটা আগে ভুলে গেছি বলতে যেটা যে আয়ুব খানের যে নির্বাচন হয়েছিল মৌলিক গণতন্ত্রের নির্বাচন সেই নির্বাচনের সম্মিলিত বিরোধী দল অর্থাৎ কম্বাইন্ড অপোজিশন পার্টিস তার ইয়ে ছিলেন প্রার্থী ছিলেন ফাতেমা জিন্না এই মিস জিন্না সমস্ত পূর্ব বাংলা তখন চষে বেরিয়েছেন মৌলানা ভাসানী শেখ মুজিবুর রহমান আতাউর রহমান খান নুরুল আমিন বিভিন্ন লোকজন এদের সঙ্গে কিন্তু 
দেখা গেল যে নির্বাচনে মৌলিক গণতন্ত্রীদের নির্বাচনে উনি হেরে গেলেন এবং হেরে যাবেন এটাই আমরা ভাবছিলাম কিন্তু তবুও আশা করেছিলাম যে এই মৌলিক গণতন্ত্রীরা হয়তো বা পরবর্তীকালে তাদের একটা সদ্বুদ্ধির উদয় হবে এবং তারা ফাতেমা জিন্নাকেই ভোট দেবে এই শহীদ আচারের বিরুদ্ধে এখন আয়োগের বিরুদ্ধে হলো না আমরা তখন ভীষণভাবে আমার মনে হচ্ছে আমি তখন পল্টন ময়দানে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করছি এবং আমরা আশা করছি যে এই মুহূর্তে আমরা খবর পেয়ে যাব যে আমরা আমাদের ক্যান্ডিডেট জিতে গেছে যার মধ্যে খবর আসলো আয়ুব খান জিতে গেছে এবং আয়ুব খান জিতে গেছে এই কথাটা শোনার পরে আমাদের মধ্যে ভীষণ রকমের মানসিক একটা ইয়ে ধাক্কা খেলাম আমরা হোঁচট খেলাম এবং হোঁচটের পর সবাই বাড়ি ফিরে গেলাম কোনো রকমের আর শব্দ করার মতো অবস্থা রইল না কয়েকদিনের মধ্যে দৈনিক ইত্তেফাকের পাতায় একটি এডিটোরিয়ালের পাতায় একটি কবিতা বেরোল শ্রীকান্তের আবু জাফরের তিনি লিখলেন জনতার সংগ্রাম চলবেই আমাদের সংগ্রাম চলবেই এই অসাধারণ গানটি এটা ইয়ে হচ্ছে নাকি আয়ুব খান যে বেসিক ডেমোক্রেসি বলে একটি অদ্ভুত ধরনের পদ্ধতি রাজনৈতিক পদ্ধতি বলে চালু করার চেষ্টা করেছিল এটা জনসাধারণ খুব কনফিউজ ছিল এবং এটা নিয়ে তাদের মধ্যে একটা ইয়ে সন্দেহ ছিল যে এই শব্দটা বেসিক ডেমোক্রেসি শব্দটাকে ব্যবহার করে সে আমাদেরকে একটা কি বলে এটা কৌশলের মধ্যে একটা ঘোল খাওয়াবার চেষ্টা করছে এ ধরনের একটা এবং এটা ঠিক করলো যে এই যে বেসিক ডেমোক্রেটসদেরকে নির্বাচন করা হবে তারা নিচের লেভেল থেকে নির্বাচিত হয়ে আসবে এসে এই যে বেসিক ডেমোক্রেটস তারা দেশের প্রেসিডেন্টকে নির্বাচন করবে এবং প্রেসিডেন্ট হবে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী সে তার নিজের খুশি মতো মন্ত্রিসভা তৈরি করবে এবং তার শাসন ব্যবস্থা কায়েম রাখার জন্য যা কিছু দরকার সেটা করতে পারবে সেটা করার জন্য বেসিক ডেমোক্রেটদেরকে যখন এই ইলেকশানটা করা হলো সেই ইলেকশানের সময় এদেরকে কিনে ফেলার একটা চেষ্টা হলো এবং তখন তো সাংঘাতিকভাবে নাইনটিন ফিফটি এইটের পরে এটা হয়েছে বোধ হয় তেষট্টি সনে সেই সময়ে সাংঘাতিকভাবে মানে পয়সা করি ছড়াছড়ি হয়ে গেছে চতুর্দিকে ঘুষ থেকে আরম্ভ করে আন্তাবড়ি পয়সা যে চোরাচালানি স্মাগলিং নানা রকমের দুর্নীতির মাধ্যমে টাকা পয়সার রোজগার করে লোকজন সব বিশাল ইয়ে হয়ে গেছে বিত্তশালী হয়ে গেছে সেখানে এই টাকাগুলো তারা ওই বেসিক ডেমোক্রেটসদেরকে কিনে নেওয়ার জন্যে ব্যবহার করেছে নেতা হচ্ছে আয়ুব খান তাকে জেতাবার জন্য যা কিছু করার দরকার সেগুলো তারা করছে এবং মুসলিম লীগ তখন দ্বিধা বিভক্ত কনভেনশন মুসলিম লীগ হয়েছে আর কাউন্সিল মুসলিম লীগ হয়েছে কাউন্সিল মুসলিম লীগ অপোজিশনে এসছে কনভেনশন মুসলিম লীগ হচ্ছে আয়ুব খানের সমর্থনে কাজ করছে তারপরে দেখা গেল যে এই যে ভোট কেন্দ্র ভুয়া ভোট এই যে ভুয়া ভোট দেওয়ার পদ্ধতি আমার মনে হয় আগে যেমন ছিল মাঝখানে মনে করা হয়েছিল যে সামরিক শাসক এত জবরদস্ত মানুষ এইসব ভুয়া টুয়ার মধ্যে যাবেন না কিন্তু দেখা গেল ভুয়ার ভেতরে ঢুকে পড়লেন এবং বোরখা পড়িয়ে মাঝরাত থেকে মহিলাদেরকে পর্যন্ত ভোট কেন্দ্রের সামনে দাঁড় করিয়ে রেখে দিয়েছে এবং তারা সবাই গিয়ে ওই ভুয়া ভোট দিয়ে এসছে বোরখা পরিহিত অবস্থায় এক একজন একটা দুটো নয় অন্তত পক্ষে বিশটা পঁচিশটা তিরিশটা করে ভোট দিয়েছে এবং সেখানে তাদের দাপটের জন্য মিলিটারি শাসনের যে ভয় সে ভয়ের কারণে অন্যেরা তার প্রতিবাদ করেনি এ ধরনের এবং যার কারণে এই যে বেসিক ডেমোক্রেটসরা নির্বাচিত হয়েছে তখন আমরা মনে করলাম যে হতে পারে যে আয়ুব খান যাদেরকে কিনে নিয়েছে তারা আয়ুব খানকে ছাড়া অন্য কাউকে ভোট দেবে না তারপরেও দেশে যে গণজাগরণ ছিল যে মানে কম্পাইন্ড অপোজিশন পার্টিস যেখানে যেখানে এই নির্বাচনী সভা করেছে এত লোকের সমাবেশ হয়েছে স্বতঃস্ফূর্ত সমাবেশ সেই সময়কার খবরে কাগজগুলো খুললে দেখতে পাবেন যে ব্যানা হেডলাইন আছে বিশাল বিশাল আকারে আমার মনে আছে মেমেন সিংয়ের সে ইয়ের কথা আমার সংবাদে হেডিং হয়েছিল গারো পাহাড়ের ঘুম ভাঙে এই যে গারো পাহাড়ের নিচে মানুষের ঢল নেমেছিল সেগুলো দেখে চট 
সংবাদপত্র অফিসে তখন দৈনিক পূর্ব দেশে চাকরি করতাম পঁচিশে মার্চে আমাদের সব কাজ কম্ম হয়ে গেছে হঠাৎ করে মনে হলো যেন চতুর্দিক থেকে গুড়িগালার আওয়াজ হচ্ছে এগুলো শোনার পরে আগে আমরা ধারণা করিনি আমাদের একজন বন্ধু পশ্চিম পাকিস্তানে কথাবার্তা জন্য সেই সময় আমাদের সাথে যেটুকু কথা হচ্ছে সে পূর্বাণীতে গিয়ে রাত কাটাবে তো তার আগে বললো যে ভাই আমি মনে হচ্ছে যেন কেমন আজকে রাতটা কাটতে কাটাতে পারলে হয় তার একটা হাঁস ছিল যে আজকে কিছু একটা ঘটে যাবে এরকম একটা মনে করছে এবং আইএসপিআরের এক ভদ্রলোক পশ্চিম পাকিস্তান থেকে এসছিলেন তিনি সদর দপ্তরেরই বোধ হয় ডিরেক্টর ছিলেন আইএসপিআরের সম্ভবত ভারতের বিহারে তার বাড়ি তিনি দুঃখ করে বলেছিলেন যে আজকে যা কিছু ঘটে যাবে এরপরে তোমরা তো তোমাদের নিজেদের দেশ পাবে আমরা যাব কোথায় এই আক্ষেপটা তিনি ভীষণভাবে কেজি ভাইয়ের কাছে প্রকাশ করেছিলেন এগুলো এই জন্য মনে হয় যেন আমরা যতটা বুঝতে পেরেছিলাম ততটা সজাগ ছিলাম না কিন্তু এরকম যে একটা ঘটনা ঘটবে এটা ভাবার মতো অবস্থা তখনও আমাদের হয় নাই এবং যখন ওই রাত্রেবেলায় এই ধরনের গোলাগুলি আওয়াজগুলো শোনা গেল তখন কিন্তু বোঝা গেল যে মানুষ সাংঘাতিকভাবে সজাগ এবং ভীষণভাবে মারমুখী হয়ে এই যে রাস্তায় রাস্তায় ব্যারিকেড তৈরি করা স্লোগান দেয়া বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা এবং এটাকে ফাইট ব্যাক করার জন্য যে নানা রকম কায়দা কৌশল বার করা এগুলো তারা করে গেছেন এবং আমরা যারা খবরের কাগজ ছিলাম তারা তো তখন কিভাবে কাগজ বের করবো ওই দিনে তো আর কাগজ বের করা যাবে না এরকম অবস্থা হয়ে গেল এবং খবরের কাগজগুলো ওদের টার্গেট হয়ে গেল এবং দৈনিক বাংলা যেটা দৈনিক পাকিস্তান ছিল এবং অবজারভার এর দুই পাশের মাঝখানটাতে হচ্ছে ইয়ে আপনার মোড়টা যেটাকে এখন দৈনিক বাংলা মোড় বলা হয় ওই মোড়টায় ওখানে কামান টামানের ইয়ে এসে গেল ট্যাঙ্ক এসে গেল ওই ব্যারিকেডগুলো দেখে খেপে গেল এবং সেখানে নানা রকমের অত্যাচার শুরু হয়ে গেল ব্যারিকেড সরানোর জন্য তারা নানাভাবে চেষ্টা করছে এবং দেখা যাচ্ছে এটা অস্বাভাবিক ব্যাপার যেটা ভাবা যায় না যে একটা মানুষ কি করে এত বড় একটা পাথর একা সরিয়ে নিয়ে গেল অথবা একটা গাছ কি করে মাত্র কয়জনে মিলে রাস্তার মাঝখানে নিয়ে আসলো এটা আমার মনে হয় যে যে কোনো মানুষ বোধহয় যখন প্রয়োজন হয় এবং লড়াইয়ের জন্য বিশেষ করে একটা আসুরিক শক্তি বোধ তার ভেতরে জাগ্রত হয় এবং সে কারণেই বোধ হয় যে গাছটা দশজনে মিলে পারা যেত না সেটাকে হয়তো দুজন কি তিনজনে মিলে রাস্তার মাঝখানে নিয়ে এসে দিয়ে গেছে গাছের একটা গুড়ি দিয়ে গেছে আমি তখন পূর্ব দেশে পূর্ব দেশের বারান্দায় যখন আমরা এটা দেখছিলাম আমাদের বারান্দায় লাইট জ্বলছিল লাইটটা আমি নিভিয়ে দিলাম নিভিয়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটা রিয়াকশান হলো যারা এই ব্যারিকেড সৃষ্টি করছিল তাদের কি ব্যাপার হঠাৎ করে তারা আমাদেরকে বকাবকি আরম্ভ করে দিল দালাল ফালাল বলে গাল দিতে আরম্ভ করলো তাদের ধারণা হলো যে এই লাইটটা দিয়ে তারা কিছুটা 
দেখে কাজ করার সুযোগ পাচ্ছে এটা আমরা অফ করে দিচ্ছি পাকিস্তানিদের ইয়ে করার জন্যে সুবিধা করার জন্য এরকম একটা ভাব মনে হলো আমরা আবার লাইটটা জানলাম এবং এই যে কাজগুলো আমরা সারা রাত ধরে অবলোকন করলাম দেখলাম এবং আমাদের বিল্ডিং ইয়ে করে আমাদের নিউজ সেকশন যেটা ছিল সেই নিউজ সেকশনে পর্যন্ত রকেট হামলা করলো এবং গুলিবিদ্ধ হলো জানলাগুলো ইয়ে হলো কারণ আপনি অফিসে আমরা সবাই অফিসে আমি এ বি এম মুসা উনি অবজারভারে আমি পূর্ব দেশে পাশাপাশি বিল্ডিংয়ের পাশাপাশি অফিস একই ফ্লোরে মাঝখানে কাঁচের একটা ব্যারিয়ার ছিল যেটা ইচ্ছে করলে খোলা যেত তা আমরা ওইটা দিয়ে তখন যাতায়াত করতাম সবাই তখন খুব তটস্থ এবং পঁচিশ তারিখ রাত্রে কেউ বাড়ি যেতে পারলাম না খাওয়া দাওয়া নেই কোথায় কি হচ্ছে না হচ্ছে এগুলো খোঁজ খবর নিতে পারছি না তার কিছুক্ষণ আগেই ইয়ে টেলিফোন লাইনগুলো কেটে গেছে এবং আমার সাথে লাস্ট টেলিফোনে কথা হলো ডক্টর ফজলে রাব্বির সঙ্গে রাব্বি কি উৎসাহী এবং সে বলছে যে লোহা নিয়ে আমি কিন্তু শুনতে পাচ্ছি আমাদের ছেলেরা গুলি করছে তার সাংঘাতিক একটা মনোবল যে আমাদের ছেলেরা পাল্টা মানে প্রতিরোধ করবার চেষ্টা করছে এই মানসিক ইয়েটা তার ছিল এবং তার কিছুক্ষণ পরে লাইটে কেটে গেল এর মধ্যে আমরা শুধু একবার বত্রিশ নম্বরের পাশে বদর ইয়ে ছিলেন জেলখানার সম্পর্ক বাষট্টি সনে একসঙ্গে ছিলাম সে কারণে এই ইয়েটা হয়েছে এবং উনি সেটা স্বীকার করে নিয়েছিলেন তিনি বলতেন যে তোর তো লিডার আমি না সুতরাং খামাখা আমাকে লিডার বলেছিলাম তারপরেও কিন্তু উনি এটা স্বীকার করে নিয়েছিলেন তা আমি বললাম যে লিডারের খবর কি কি অবস্থায় আছেন তো বদরুল ইসলাম বললেন যে এখনও পর্যন্ত আছেন এটুকু জানি তারপরে আর ওই লাইনটাও কেটে গেল ফলে খবরের কাগজে অনেকগুলো লাইন থাকে দু চারটিতে যে ট্রাই করে এই দুটোই মানে কোনো রকম করে জানতে পারলাম আমরা অবজারভার অফিস থেকেও কিছু কিছু খবর নেওয়ার চেষ্টা করলো রাতটা আমাদের এভাবেই কেটে গেল পরদিন সকালবেলা তো আমরা বাড়ি যেতে পারলাম না কারফিউ হয়ে গেছে সারা দিন রয়ে গেলাম সারা পরের দিন সারা দিন মানে ছাব্বিশ তারিখ রয়ে গেলাম সাতাশ তারিখ সকালবেলা কিছুক্ষণের জন্য কারফিউ উঠ করা হলো তখন বাড়ি গেলাম কিন্তু বাড়ি বেশিক্ষণ থাকিনি তার কারণটা হচ্ছে আমাদের একজন ফটোগ্রাফার ছিল মানু মুন্সি বলে ওর একটা হোন্ডা ছিল তো ওর ওই হোন্ডাটা নিয়ে আমার বাড়ি আমাকে পৌঁছে দিয়েছিল তো আমি বললাম তুমি আর যেও না তাহলে এক কাজ করো আমরা একটু ইউনিভার্সিটি এলাকাটা ঘুরে আসি কি অবস্থা শুনে আসি দেখে আসি আমি আর মানু মানু ক্যামেরাটা একটা বাজারের থলের মধ্যে করে লুকিয়ে আমরা বেরোলাম প্রথমে শহীদ মিনার গেলাম তারপরে ওদিকে গেলাম গোবিন্দ দেবের বাড়ি এবং অন্যান্য জয়ার কিছু এ ঘটনার পুনরাবৃত্তি করার দরকার নেই কিন্তু দেখেছি যে বিভৎস অবস্থা সেটা এখন মনে হলে সমস্ত শরীর শিউরে ওঠে কি ধরনের নিপীড়ন নির্যাতন এবং ধ্বংসাত্মক কাজ তখন যে হয়েছিল এখন বলে সেটা বোঝানো যাবে না এই এবং ছাব্বিশ তারিখের পরে সাতাশ তারিখে আমি এইখানে একটা কথা বলে রাখি সেটা হলো যে খবরের কাগজগুলো বার করার জন্য তারা তাগিদ দিতে আরম্ভ করলো আর্মি হেডকোয়ার্টার থেকে লোক পাঠানো হলো কর্নেল আমিল বলে এক ভদ্রলোক তাকে পাঠানো হলো তিনি ইয়ে করলেন মিটিং ডাকলেন সেক্রেটারিয়েটে ইনফরমেশন ডিপার্টমেন্টের একটি হল রুমে মিটিং হলো সেখানে সমস্ত নিউজ এডিটার চিফ সাব এডিটার এডিটার এদের সবাইকে ডাকা হলো ডেকে বলল তোমরা যেভাবে হোক কাগজ বের করবে তো আমাদের মধ্যে থেকে মাহবুবুল হক সাহেব বলে যিনি ছিলেন পূর্ব দেশের এডিটার উনি বললেন যে কি করে কাগজ বের করবো টেলিগ্রাম নেই টেলিফোন নেই কোনো সাপ্লাই নেই নিউজ প্রিন্ট চলছে না আমরা কি করে ইয়ে করব কাগজ বের করবো কাগজ তো বের করতে পারবো না তো তখন ওনরা বললেন যে না এটা আমরা বুঝি না যে করে হোক কাগজ বের করতে হবে তখন আমরা যেটা করেছিলাম সেটা হলো যে ওই প্রথম এবং শেষ পৃষ্ঠাটা আন্দাজ করে কিছু নিউজ টিউজ রেডিও মনিটার করে টোলে দেওয়া হয়েছিল এবং ভেতরের পাতা যেগুলো দেওয়া হয়েছিল সেগুলো সব পুরনো সেলোফিন কেটে কেটে লাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল এগুলোর মধ্যে কোনো রকমের নতুন কিচ্ছু ছিল না এগুলো ছাড়া কোনো উপায়ও ছিল না আমাদের 
আর এই সময় আমাদের এখানে ছিলেন আইএসপি এর দায়িত্বে কর্নেল ব্যাটা পরে গিয়েও লিখেছে বই লিখেছে সিদ্দিক সালেক সিদ্দিক সিদ্দিক সালেক ও আসলো এটা আমার ভুলে গেছি এটা 26 তারিখে হয়ে গেল এসে ও একটা লিফলেট নিয়ে আসলো ভাই লিফলেটটা ইংরেজিতে লেখা এটা উর্দুতে লেখা এটা বাংলা এবং ইংরেজি করতে হবে এবং ছাপতে হবে তো আমরা ওই লিফলেট ছেপে দেওয়ার তো মানে খবরের কাগজের অফিসে তো নিশ্চয়ই ওই লিফলেট ছাপার প্রেস নাই এটা কিছুতেই তাকে বোঝানো যাচ্ছিল না তিনি কিন্তু ইন্টার সার্ভিসেস প্রেস রিলেশনসের লোক কিন্তু এইটা বোঝার চেষ্টা করছিলেন না তো তারপরে আমরা যখন ইয়ে করলাম ওই উনি যখন জোর জবরদস্তি করলেন যে এটাকে ঠিকঠাক করে দিতে হবে তখন আমাদের মাথায় একটু শয়তানি বুদ্ধি আসলো এটা মুসাবাইয়ের মাথা থেকে আসলো মুসাবাই বলল যে ইংরেজিটা আমি দেখছি বাংলা অনুবাদটা তোমরা করো এবং অনুবাদটা কিন্তু শুদ্ধ অনুবাদ যেন না হয় তো এখন মুশকিলটা হচ্ছে যে শুদ্ধ অনুবাদ না করাটা খুব কঠিন কাজ একজন আড়ারি লোক অশিক্ষিত লোককে দিলে সে তখন শুদ্ধ করাটার চেষ্টাই বেশি করে ফলে দেখা গেল এটা হলো না যাকে দিয়ে দেওয়া হয়েছিল সে খুব সুন্দর অনুবাদটা করলো যথার্থ অনুবাদটা করলো তো তখন মুসাবাই বললেন যে ইংরেজিটা আমি করছি লোয়ানি তুমি একটু বাংলাটা করো বাংলাটা কিন্তু ওরা যা বলেছে এই জিনিসটা থাকবে না এটাকে নানাভাবে একটা ইয়ে করে দেবে যাতে লোকে বুঝতে না পারে তাই বললেন সর্বনাশ হ্যাঁ ঠিক আছে তারপরে যাই হোক একটা দাঁড় করানো হলো বলে ঠিক আছে এবং এই দুটো আমাদের যিনি এইটার ছিলেন মাহুল হক সাহেব তাকে নিয়ে আসা হলো উনি ম্যানেজিং এইটার ছিলেন ইয়ের কি বলে এটা পাকিস্তান অবজারভারের এবং প্রেসের দায়িত্বটা ওনার সুতরাং প্রেসে উনি এটা ছাপার ব্যবস্থা যেভাবে হোক করবেন আমরা বললাম এটা সম্ভব না এইভাবে করা যায় না যাই হোক কোনো রকম করে এটা আমরা বার করে দিলাম উনি এসে বুঝিয়ে টুঝিয়ে তাদেরকে নিয়ে গেলেন এবং তিনি বারবার করে রিকোয়েস্ট করলেন যে এরা খাইনি আর দুদিন ধরে এদের খাওয়ার কোনো ব্যবস্থা ব্যবস্থা করার জন্য আমাদের একটু সুযোগ যদি দিতেন তাহলে তোয়াক্কা করলো না চলে গেল এই সিদ্দিক সালেক কিন্তু এর আগে ঘন্টার পর ঘন্টা এসে নিউজ টেবিলে এবং রিপোর্টারদের সঙ্গে আড্ডা মেরে কাটিয়ে গেছে চা খেয়েছে গপ্প করেছে কিন্তু এই সময়টি তিনি আমাদের বিমুখ হয়ে গেলেন মুখটা ঘুরিয়ে নিলেন ঠিক করলাম আমি আর আনম গোলাম মুস্তফা শহীদ আনম গোলাম মুস্তফা আমরা দুজনে ঠিক করলাম যে আমরা পয়লা বৈশাখে কি করে পয়লা বৈশাখ পালন করা যায় গফর চৌধুরী ছিল ওকে বললাম আরও অন্যান্য যারা ছিলেন তাদের সবাইকে বললাম যে কিভাবে করা যায় শেষ পর্যন্ত আমরা ঠিক করলাম যে পায়েস রান্না হবে একটা বিশাল ডেকচিতে পায়েস রান্না হবে এবং পুরো বিল্ডিংয়ের সমস্ত লোককে গুড়ের পায়েস খাইয়ে আমরা বৈশাখ পালন করব অনুষ্ঠান তো করতে পারবো না আলোচনা সভাও করা যাবে না সুতরাং এইটা করব নারিন্দার পীর সাহেবের প্রধান যে শিষ্য তিনি আমাদের পূর্ব দেশের সিনিয়র সাব এডিটার ছিলেন গোলাম মহিউদ্দিন সুফি গোলাম মহিউদ্দিন তিনি বললেন যে হুজুর আপনারা চিন্তা করবেন না এই ডেকচি কাপগির ওই চাল গুড় দুধ এই সমস্ত অ্যারেঞ্জমেন্ট আমি করছি পয়সা করির ব্যাপারটা আমরা নিজেরা চাঁদা তুলে তাকে দিলাম তিনি সমস্ত নিয়ে এসে করলেন আমাদের মজার ব্যাপারটা হলো যে অবজারভার তখন বতান বলে একটা উর্দু দৈনিক বেরোতো অবজারভার হাউস থেকে বতান বতানের লোকজনকে ডাকলাম ওদেরকে ডাকলাম দৈনিক পাকিস্তান মর্নিং নিউজ ওদেরকেও ডাকলাম কিন্তু ওদের পক্ষে আসা সম্ভব না কারফিউয়ের কারণে আমরা এ করে আমরা করেছিলাম এবং সেখানে এই যে অংশুমান রায়ের গাওয়া যে গানটি সোনো একটি মুজিবারের এইটা যেদিন আকাশবাণী থেকে প্রচার করা হলো সেদিন বারবার আকাশবাণীতে একটা অ্যানাউন্সমেন্ট হচ্ছে যে আপনারা অপেক্ষা করুন অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই এটি বিশেষ ঘোষণা আপনাদের সামনে প্রচার করা হবে এই কথাটা বারবার করে বলা হচ্ছে এবং বেশ কিছুক্ষণ পরে আমরা দেখলাম যে 
কুষ্টিয়ার মেহেরপুরের বৈদ্যনাথ তলায় যে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান সেই অনুষ্ঠানে এটাকে অভি থেকে আকাশবাণীর পক্ষ থেকে অভি করেছিলেন এই মুহূর্তে নামটা মনে পড়ছে না আমি পরে মনে পড়লে নামটা বলবো ভদ্রলোকের তিনি করেছিলেন কিন্তু ওই অংশুমান রায় সোনো একটি মুজিবরের এই গানটি রেকর্ড করেছিলেন ওই দিন এবং ওই দিনই এই গানটি প্রচার করা হয়েছিল এবং যেদিন প্রচার করা হয় সেই দিনে ওই বৈদ্যনাথ তলার অনুষ্ঠানটাও প্রচার করা হয়েছিল সেখানে সৈয়দ নজরুলের বক্তৃতা তাজুদ্দিনের বক্তৃতা এবং অধ্যাপক ইউসুফ আলী যে স্বাধীনতার ঘোষণাটি পাঠ করেছিলেন সেটা এবং প্রধান সেনাপতির বক্তব্য ইত্যাদি সমস্ত কিছু সেদিন প্রচার করা হয়েছিল ওই এর মাধ্যমে এটা আমাদেরকে সাংঘাতিকভাবে আলোড়িত করেছিল এবং এত ভয়ের মধ্যেও কিন্তু আমরা আকাশবাণী ধরে এই অনুষ্ঠানটা শুনেছিলাম সেদিন এই করতে করতে আমার নিজের মধ্যেও একটা ইয়ে হলো যে এখন তো চূড়ান্ত পর্যায়ের দিকে যাচ্ছে এর পরে বসে থাকা তো ঠিক নয় কি করে যাই তাহলে এবং এই খোঁজাখুঁজি করতে করতে লোক ধরতে ধরতে কিভাবে যাব কোথা দিয়ে যাব এগুলো ঠিক করতে করতে পয়লা মে এসে গেল পয়লা মে এসে যাওয়ার পরে বাঙালি যে সমস্ত ইন্টেলিজেন্সের লোকজন ছিল যারা পঁচিশে মার্চের পর বা পয়লা মার্চে বঙ্গবন্ধুর আহ্বানের পর সব সরে গিয়েছিল তারা আবার আস্তে আস্তে যোগ দিতে আরম্ভ করেছে এবং এদের যোগ দেওয়া মানেই হচ্ছে আমরা যারা রাজনীতির সঙ্গে জড়িত বা এই সমস্ত সামাজিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত তাদেরকে ভীষণভাবে তারা টার্গেট করবে এবং যে কোনোভাবে ফাঁসিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করার একটা ইয়ে থাকবে মানে চেষ্টা থাকবে ওদের পক্ষ থেকে এইটাকে অ্যাভয়েড করার জন্য আমরা ভাবলাম যে এখন তো আর ইয়ে করা যায় না লুকিয়ে থাকা যাবে না সুতরাং কিভাবে এখান থেকে আমরা যেতে পারি তার জন্য একটা চেষ্টা করতে হবে আমি বোধ হয় একটা পথ করলাম যে আমরা একসঙ্গে যাব সেটা হলো সম্ভবত ফিফথ মে এখান থেকে নদী পার হয়ে জিঞ্জিরে দিয়ে জিঞ্জিরা কি বলে বুড়িগঙ্গা পার হয়ে থানাগুলোর নাম ভুলে গেছি ষোলো ষোলো ঘর নাকি যেন শ্রীনগর থানা শ্রীনগর থানা তো শ্রীনগর থানা পার হয়ে কিছু দূর গেছি যাওয়ার পরেই হঠাৎ করে চিৎকার করে শুনছি যে একজন ডাকছেন গলাটা শুনে মনে হলো ফয়জ আহমদের গলা সাংবাদিক ফয়জ আহমদের গলা ওখানেই ওনার বাসা উনি বললেন যে কি ব্যাপার আপনারা কোথায় যাচ্ছেন আমি বললাম যে এরকম আমরা কয়েকজন মিলে এখানে আছি আমরা আবার সবাই একসঙ্গে চলে যাব শহীদ রুমি ও আমাদের সঙ্গে তখন ছিল রুমি ইশরাক বলে একজন ছিল মনু বলে একজন ছিল এটা আমাদের ওই ক্রান্তি শিল্পী গোষ্ঠীর যে গানের দল ছিল সেই দলের মানে মূল গাইয়ে আর প্রতাপ হাজরা আমাদের নাম করা ফুটবলার এবং হকি প্লেয়ার প্রতাপ হাজরা ও ছিল ওর ছোট ভাই কুমার শঙ্কর হাজরা ছিল আরও কয়েকজন ছিল এবং আমরা সবাই মিলে এক বাড়িতে নাগরভাগ বলে একটি গ্রামে গেলাম সেই গিয়ে একটু পুরনো বাড়ির দোতলায় রাত কাটালাম কাটিয়ে ভোরবেলা রওনা হলাম আমরা যে মুন্সীগঞ্জ দিয়ে ঢাকা আসব ঢাকা থেকে তারপরে চলে যাব মুন্সীগঞ্জ যাওয়ার কথা যখন চিন্তা করলাম তখন হাইওয়েতে সিএনবি রোডে যখন উঠলাম তখন খবর পেলাম যে ওখানে আর্মি ঢুকে গেছে সুতরাং মুন্সীগঞ্জের যে লঞ্চ ঘাট আছে ওই ঘাট দিয়ে আমরা পার হতে পারবো না কোথা দিয়ে পার হওয়া যায় শেষ পর্যন্ত চিন্তা চরিত্র করে আমরা সবাই মিলে এই জিঞ্জিরার এখান দিয়ে পার হলাম এবং এই যে এটাকে কি বলে ওই যে জেলখানার কাছে চকবাজারের কাছে যে ইয়েটা এখান দিয়ে আমরা ঢাকা শহরে প্রবেশ করলাম এবং আমাদের সঙ্গে মহিলা ছিলেন দুজন এবং তারা দুজনেই একজন একবারে দগদগের সিঁদুর মাখা বিশাল স্বামী তার রয়ে গেল উনি চলে আসলেন তার পুত্রকে নিয়ে এবং তার ছোট বোনকে নিয়ে আমাদের সঙ্গে আসলেন যাই হোক আমরা ঢাকা শহরে প্রবেশ করে আমি ফয়জ ভাই এবং ছেলেরা যারা ছিলাম তারা সবাই গিয়ে আমার বাসায় উঠলাম আর এই আজিমপুর দায়রা শরীফের ছোট জামাইয়ের বাড়িতে ইনি মতিঝিল কলোনিতে থাকতেন তার বাড়িতে দুজন মহিলাকে রাখা হলো কারণ ওই বাড়িতে থাকলে কোনো ভয় থাকবে না এই কথা চিন্তা করে এবং পরের দিন সকালবেলা আমরা বিআরটিসি বাস করে ইপিআরটিসি বাসে করে 
চান্দিনা চলে গেল চান্দিনা গিয়ে ওইখান থেকে অনেক কাহিনী এর ভেতরে আছে ওগুলো বলতে যাই না কিন্তু চান্দিনা থেকে একটা নৌকো নব্বই টাকা দিয়ে আমরা ভাড়া করেছিলাম করে একটা বর্ডার এরিয়াতে গিয়ে একটা থানা ফাঁড়িতে আমরা গিয়ে উপস্থিত হলাম এবং সেইখানে থেকে আগরতলা চলে গেলাম এবং একটু কাটি একটু একটু ফাইনটাউন করো ফাইনটাউন করো হ্যাঁ ইন্টারেস্টিং সেটা কীভাবে সংশ্লিষ্ট হলেন এবং গঠনটা কী হ্যাঁ শুরু করবো আচ্ছা ওই আগরতলা থেকে তখন আমরা চলে গেলাম ইয়েতে কলকাতায় কলকাতায় গিয়ে আমি আমার স্ট্রিট থানায় উঠলাম সেখানে প্রতাপদের পরিচিত একজন ছিলেন আত্মীয় ছিল তার বাসায় প্রতাপ হাজরা খেলোয়াড় খেলোয়াড় প্রতাপ হাজরা ওর কাজিন ছিল ওখানে ইন্সপেক্টর ওর বাসায় আমরা উঠলাম ওঠার পরে দু তিন দিনের মধ্যে আমার মনে হলো যে আমি চুপচাপ বসে আছি কিছু তো করার দরকার তা নিলে আমি আসলাম কেন এখানে এবং উদ্দেশ্যটা তো আমার সেটাই ছিল সুতরাং আমি সুতরাং আমি যাই দেখি বাংলাদেশ মিশনটা কোথায় কি ব্যাপার ট্যাপার এগুলো একটু খুঁজে টুজে বার করি তো বাংলাদেশ মিশনের ওখানে আসলাম আসার পরে এটা সম্ভবত বাইশ কি তেইশে মে তেইশ চব্বিশ চব্বিশে মে হবে তা আমাকে হঠাৎ করে আমিনুল হক বাদশা দূর দূর থেকে ছুটে এসে ধরল ধরে বলল যে লনি ভাই চলো আমি কোথায় যাব তো বলো যে যাব এক জায়গায় আপনি একটু ওয়েট করেন আমি আসছি বলো মিশনে ভেতরে গেল ভেতরে গিয়ে অনেকক্ষণ ওয়েট করলো ইতিমধ্যে ওখানে ওই নজরুল জয়ন্তী হবে তার অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি চলছে মঞ্চ টঞ্চ ওইগুলো দিকে আমি তাকি তাকি দেখছিলাম তো ভাবছিলাম যে কোথায় নিয়ে যাবে আমাকে ও যে বললো নিয়ে যাবে ঠিক আছে আমার পুরনো এলাকা ওইটা আমি ছোটোবেলা ওইখানেই পড়াশোনা করেছি মানুষ হয়েছি তো সেই পাক সাকাস এরিয়াতে হাঁটতে আরম্ভ করলাম ও বেরিয়ে আসলো হাঁটতে আরম্ভ করলাম করতে করতে পাক সাকাস মরে এসে ও একটা ট্যাক্সি ধরলো ট্যাক্সি ধরে দেখি যে কংগ্রেস এক্সিবিশন ড্রেস হয়ে আমির আলী এভিনিউ দিয়ে ছুটতে আরম্ভ করেছে ট্যাক্সি অনেক দূর যাবার পরে দেখলাম যে বালিগঞ্জের দিকে যাচ্ছি এবং হঠাৎ করে ডান দিকে ঘুরল ডান দিকে ঘোরার পরে কিছু দূর যে এক জায়গায় থেমে বলল যে লরি ভাই এটা হলো স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র আপনি এখানে থাকবেন এখন আমি গেলাম দোতলায় উঠলাম গিয়ে আশফাককে পেলাম টিএচ সিকদারকে পেলাম শহীদুল ইসলাম এ শহীদুল ইসলাম তখনও বলতে ছিলেন না আশফাককে পেলাম আশফাক বললো যে লরি ভাই বসেন ভালোই হলো নিউজের ইয়ে তো আপনার উপরে চাপবে এখন ওখানেতে পঁচিশ মে বোধ হয় নজরুল জয়ন্তীর গিয়ে ওই দিনে এটা ওপেনিং করা হবে মানে চালু হবে কেউ ওপেনিং করার জন্য আসবে না কিন্তু এটা চালু হবে ওই দিনেতে এবং নিউজটা লেখার জন্য কামরুল ভাই আসলেন এসে বললেন যে তোমার এখানে টেবিল চেয়ারের কোনো বালাই টালাই নাই কাগজ কলম কোথায় পাবে না পাবে জানি না জোগাড় করে নাও নিয়ে এই শান্তি নিকেতনি কায়দায় মাটিতে বসে লিখতে আরম্ভ করো ঠিক আছে ছোট্ট একটা ঘর খুবই চিলতে একটা ঘর সেই ঘরের মধ্যে বসে এই কাজগুলো আরম্ভ করলাম আমি জীবনে কোনোদিন ইংরেজি লিখিনি অনুবাদ করেছি কিন্তু ইংরেজি বুলেটিন লেখা এটা আমার ধাঁচে কোনোদিন ছিল না এবং লিখিও নি বাধ্য হয়ে তখন ইংরেজি বুলেটিন লিখতেও হলো এবং প্রথম বুলেটিন যেটা সেটা পড়লেন সালে আহমেদ সালে আহমেদ মানে আমাদের সৈয়দ হাসান ইমাম সালে আহমেদ নামে ছদ্ম নামে সে ওটা পড়তে আরম্ভ করলো এবং প্রথম দিন আমাদের যে ঘরমাত্ত কলেবরে স্টুডিও যেটাকে আমরা স্টুডিও হিসাবে ব্যবহার করেছিলাম সেটা এত বড় একটা রুম হবে এত বড় একটা রুম হবে এবং চারদিকে দরজা জানলা বন্ধ এবং তার মধ্যে কিছু কিছু কাকের আওয়াজ এবং গরুর আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে তার মধ্যেই রেকর্ডিং হচ্ছে এবং কোনো কোনো সময় খালি গায়ে হাসান ইমাম বেরিয়ে যাচ্ছে বাইরে গিয়ে একটু হাওয়া টাওয়া খেয়ে ফ্যানের তলায় বসে তারপরে আবার এসে রেকর্ডিং করতে এই অবস্থার মধ্যে আমাদের প্রথম দিনের কাজ শেষ হলো এবং তারপরে আমরা অবশ্যই একটা পাশে আরেকটা রুম ছিল সেই রুমটাকে স্টুডিওর মতো করে সাজিয়ে নিলাম এবং 
আমরা কিছু রেকর্ডিংস ইয়ে পেলাম যন্ত্রপাতিও পেলাম আমাদেকে হেল্প করেছিল ভারত সরকার সেগুলো দিয়ে এবং ফিফটি কিলো ওয়াট ইয়েটা তখন চালু হয়েছে হলো এটা দিয়ে এই স্বাধীন বাংলা বেতার আরম্ভ হলো এটা একটা দোতলা বাড়ি ছিল বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডে এই বাড়িতে আমরা থাকতাম এখানে রেকর্ডিং হতো হ্যাঁ কত নাম্বার আশেপাশ দিয়ে থাকার জন্য আমাদেরকে ইয়ে করেছিল আর বালিগঞ্জ সায়েন্স কলেজটা কাছেই ছিল এই এলাকাটা আমাদের পুরনো পরিচিত বন্ধু বান্ধবরা সব ওখানেই যাতায়াত করছে এই চাটা খেতে কখনো কখনো এই ঘরমাক্ত করার অবস্থা থেকে বেরিয়ে গিয়ে খেয়ে আসছে আমাদের তখন সেশন দুটো অধিবেশন হতো একটা সকালে একটা রাতে রাতে মানে সন্ধ্যেবেলায় জি এবং পরবর্তীকালে আমরা তিনটা অধিবেশনে গেছিলাম এবং প্রথম দিকে আমরা শুধু বাংলায় অনুষ্ঠান করতাম কয়েকদিনের মধ্যেই যখন আলমগীর আসলেন আলমগীর কবির আসলেন আলী জাকের আসলেন শহীদুর রহমান বলে একজন আসলেন পারভিন আহমেদ আসলেন এরা সবাই আস্তে আস্তে জড়ো হলেন যখন তখন ওই ইংরেজি বুলেটিনের দায় দায়িত্ব এবং প্রোগ্রামের দায়িত্বটা আলমগীরের ওপরে চাপিয়ে দেওয়া হলো এবং পরে আমরা উর্দু সার্ভিসও আরম্ভ করেছিলাম কারণ আমরা দেখলাম যেটা সাইকোলজিক্যাল ওয়ারফেয়ারের একটা ইউনিট যারা কাজ করছিলেন তখন তাদের মধ্যে থেকে ইয়ে আসলো যে আপনারা বাংলা এবং ইংরেজিতে বলছেন কিন্তু এই যে স্বাধীন বাংলা বেতারের ইয়েটা ব্রডকাস্টটা বিভিন্ন জায়গায় যাচ্ছে সেখানে কিন্তু উর্দু স্পিকিংটাও আছে এবং বাংলাদেশের ভেতরে যারা আছে যারা এটা শোনে তাদের মধ্যে কিন্তু উর্দু স্পিকিং লোক আছে তাদেরকে মোটিভেট করার জন্য না হলেও আপনাদের উদ্দেশ্যটা কি এটা বলবার জন্য উর্দুতে কিছু করা দরকার ও অনুষ্ঠান করার তখন জাহিদ সিদ্দিকি বলে পাকিস্তান উর্দু বোর্ডের উন্নয়ন বোর্ডের যে বাবায় উর্দু আব্দুল হক তার সহচর এই জাহিদ সিদ্দিকি বাড়ি তার মামিন সিং তিনি এলেন আমরা তখন তাকে এই উর্দু সার্ভিসের দায়িত্বটা দিলাম দায়িত্ব দেওয়ার পরে উনি উর্দুতে অনেক প্রোগ্রাম করেছেন নিউজ বুলেটিনটা একটা বাংলায় হতো ওইটা ইংরেজি এবং পরবর্তীকালে উর্দুতে এইভাবে তিনটা বুলেটিন আমরা প্রচার করতাম মজার ব্যাপার হচ্ছে যে স্বাধীন বাংলা বেতারে যে শিল্পীরা আসতেন তারা সব ওই একতলায় থাকতেন আমরা কিছু লোক দোতলায় থাকতাম ওই একটা ফ্লোরে এবং আমাদের কাঁধের ওপর দিয়ে ওই বাথরুমে যাওয়া আসা করছে ওই বাথরুমের জল আমাদের গায়ে পড়ছে চোখে মুখে পড়ছে খেয়াল নেই এগুলো এই অবস্থার মধ্যে কিন্তু আমরা সব তখন কাজ করেছি এবং প্রত্যেকে প্রত্যেকের যে কাজগুলো মানে অন্যের দ্বারা করা দরকার সেগুলো নিজেরা করে নিয়েছি কারো উপরে নির্ভর করার মতো অবস্থা আমাদের ছিল না সবটাই আমরা আস্তে আস্তে আমাদের দ্বিতীয় একটা স্টুডিও তৈরি হয়েছিল দু নম্বর স্টুডিও আসার পরে মিতা নারায়ণ ঘোষ সুভাষ দত্ত এরকম আরও অনেকে জড়িত হলেন সুমিতা দেবী ছিলেন আপনার এ ওই যে কল্যাণ মিত্র নাট্যকার তার বিখ্যাত যে ইয়ে জল্লাদের দরবার রাজু যেটাতে অভিনয় করে সাংঘাতিক প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন এরকম কিছু কিছু প্রোগ্রাম তখন আমরা ইন্ট্রোডিউস করতে আরম্ভ করলাম বাচ্চাদের অনুষ্ঠান শুরু হয়ে গেল যে দীর্ঘ স্থায়ী যদি হয় তাহলে বাচ্চাদেরকেও তো বোঝানোর দরকার কি কেন এই যুদ্ধটা আমরা করছি সুতরাং বাচ্চাদেরও কিছু কিছু কাজ তৈরি করা হয়েছিল এবং আমাদের এখানে সবচেয়ে হ্যাঁ সবচেয়ে বিখ্যাত যে অনুষ্ঠান সেটা ছিল চরমপত্র চরমপত্রটি ছিল এমার আক্তার মুকুলের লেখা এবং পড়া এবং পড়া মানে স্বাভাবিক গলায় না একটু বিকৃত গলায় উনি পড়তেন এবং ওর ভেতরে উনি এত চমৎকারভাবে বিভিন্ন জেলার ভাষাগুলোকে পাঞ্চ করতেন যে এটা অসম্ভব রকমের শ্রুতি মধুর হতো এবং খুব রসপূর্ণ হতো যেমন ধরেন ঢাকার ল্যাঙ্গুয়েজ ঢাকাইয়া ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যবহার করছেন চিটাগোনিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যবহার করছেন বগুড়ায় বগুড়ার ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যবহার করছেন বিভিন্ন জায়গায় বরিশালে ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যবহার করছেন এবং ওর সুবিধা ছিল ওর বাবা তো পুলিশে চাকরি করতেন বিভিন্ন জায়গায় গেছেন বিভিন্ন জায়গায় পড়াশোনা করেছেন মেলামেশা করে ওই সব ভাষাগুলো শিখতে পেরেছেন 
তাই আঞ্চলিক ভাষাগুলো প্রয়োগ করে এত শ্রুতিমধুর এবং এত ইন্টারেস্টিং করে আকর্ষণীয় করে এই চরমপত্রটা করেছিলেন এটা সবচেয়ে বেশি পপুলারিটি অর্জন করেছিল আর একটা ছিল জল্লাদের দরবার সাংঘাতিক মানে ইয়ে ছিল জল্লাদের দরবারে ওই এহিয়া খানকে জল্লাদ হিসাবে ইয়ে করা হয়েছে যেটা রাজু আহমেদ এবং তার ওই ভার ভারিককে গলায় অসাধারণ অভিনয়ের মাধ্যমে এটা এই যে কি অত্যাচারটা করছে এবং কি ধরনের চরিত্রের মানুষেরা সে জিনিসগুলো মনে হয়েছিল তখন শুনলেই বোঝা যায় তারপরে গান মানে সৈনিকদের জন্য একটা আলাদা গান হতো মুক্তিযুদ্ধের যারা লিপ্ত ছিল মুক্তি সেনাদের জন্যে সেটা একটা আলাদা চাঙ্ক ছিল তারপরে এমনি যে সমস্ত মুক্তিযুদ্ধের গান গণসঙ্গীতের সেইখানে কিন্তু আমরা প্রচুর গান ওই যে বলেছি পুরনো ভারতীয় গণনাট্য সঙ্গের গান যেগুলো ষাটের দশক এবং পঞ্চাশের দশকে ব্যবহার করেছি আমরা এখানকার সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সময় সেই গানগুলো কিন্তু ওখানে পুনরাবৃত্তি হতে আরম্ভ করলো যেমন সলিল চৌধুরী প্রতিবাদ এই আমার প্রতিবাদের ভাষা তারপরে বিচারপতি তোমার বিচার মানব ন্যায় বন্ধনে এ ধরনের অনেক গান তখন গাওয়া হয় এবং হেমাঙ্গ বিশ্বাসের কিছু গান হেই সমালো হেই সমালো তারপরে ওই যে ইয়ে একুশের নয় এটা একটা শহীদদের উপরে লেখা একটি গান এটা খুব বিখ্যাতভাবে ইয়ে হয়েছিল কিন্তু তারপরেও মনে হচ্ছিল মুক্তিযুদ্ধের যে গানগুলো শহীদুল ইসলাম লিখছে টি এইচ সিকদার লিখছে নওয়াজিস আহমেদ বলে একজন ও লিখছে অনেকেই লিখছেন কারণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে কিন্তু তখন অনেকে লিখতে আরম্ভ করেছেন কেউ কবি নয় কিন্তু লিখতে আরম্ভ করেছেন এবং সেগুলো গান হয়ে যাচ্ছে এই ধরনের কিছু গান আসলো কিন্তু তারপরেও মনে হচ্ছে যেন আমাদের আরও কিছু গানের দরকার তখন আমার পরম সৌভাগ্য যে আমার এক বন্ধু কামাল আহমেদ কলকাতার বাসিন্দা মাঝে মাঝেই এসে আমাদের এখানে পূর্ব বাংলায় থাকতেন দীর্ঘকাল অ্যাড ফার্মে চাকরি করতেন এবং বেসিক্যালি আর্টিস্ট ছিলেন ঋতিক ঘটকের সঙ্গেও কিছুদিন কাজ করেছেন একসঙ্গে কিন্তু উনি বেশিরভাগই এখানে কাটাতেন উনি তখন ওখানে এবং উনি আমাকে খোঁজ দিলেন যে আমাদের এক বন্ধু কিছু গান রচনা করেছেন এগুলো দিতে চান তো চলেন কালকে আপনাকে পরিচয় করিয়ে দেব আমার সাথে পরিচয় হলো চৌরঙ্গীর মোড়েতে এবং সেখানে উনি দুটো এক্সারসাইজ বুক আমাকে দিলেন এবং তার মধ্যে অসংখ্য মুক্তিযুদ্ধের গান এবং বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ওপরের লেখা ভদ্রলোকের নাম হচ্ছে গোবিন্দ হালদার তিনি একটা ছোট্ট সরকারি চাকুরে ছিলেন এবং ওই খাতা দুটো নিয়ে আসলাম আমি নিয়ে এসে আমি ইয়েকে দিলাম ওর নাম কি সমর দাসকে দিলাম এবং সমর দাস একটু দেরি হচ্ছে দেখে আমি ওর কাছ থেকে একটি খাতা নিয়ে আপেল মামুদকে দিলাম আপেল মামুদ যেদিন পেল ওই দিনই একটা শুট করে ফেলল একটি ফুলকে পাঁচ বলে যুদ্ধ করি তো এটা আমি জিজ্ঞেস করলাম যে আপেল কোন গানটা করলে বলে যে আপনি সন্ধ্যেবেলায় শুনবেন সন্ধ্যেবেলার সেশনে ওইটা যাবে এটার জন্যে কি হলো তুমি ওখানে যুদ্ধ করি এই গানটি সন্ধ্যে বেলায় যখন প্রচার হলো আমরা সবাই অসম্ভব রকমের আবেগ আপ্লুত হয়ে গেলাম এবং ওখানে মান্নান ভাই যিনি ইনচার্জ ছিলেন বেতারের টাঙ্গাইলের এমপি ছিলেন মান্নান জিল্লুর রহমান সাহেব ছিলেন আর চট্টগ্রামের দৈনিক আজাদির সম্পাদক খালেদ সাহেব ছিলেন খালেদ সাহেব এমপি তখন তো ওরা তিনজনই প্রত্যেক দিন বিকেলবেলায় আমাদের ওই দুই নম্বর স্টুডিওর সামনে একটা বারান্দা ছিল যে এক চিনতে বারান্দা ওই বারান্দায় বসতেন এবং অনুষ্ঠান শুনতেন আমরা শুনে সাংঘাতিকভাবে মানে ইয়ে হলাম মানে আবেগ আপ্লুত হলাম এবং আপেলকে ধন্যবাদ দিলাম এবং আরও কতগুলো গান ওইখান থেকে বাছাই করে করলেন এরপরেই কিন্তু সমর্দা দেখলেন যে আপেল তো আমার আগে করে ফেলল তো আমি তো পিছিয়ে গেলাম একেবারে তো তখন উনি তাড়াতাড়ি করে একটা গান করলেন পূর্ব দিগন্তে সূর্য উঠেছে অসাধারণ একটি গান যেটি বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে এখন গাওয়া হয় এবং সবাই জানে এই গানটা তো সমর্দায় গানগুলো করলেন এবং পরে আরও কতগুলো গান উনি করেছেন 
আপেলও কতগুলো করেছে এক নদী রক্ত পেরিয়ে তারপরে আলু কি কি যেন গান আমি এই মুহূর্তে সবগুলো স্মৃতিতে নেই কিন্তু প্রচুর গান তারা তখন করেছিলেন এই গানগুলো আমাদেরকে সাংঘাতিকভাবে মানে ইয়ে করেছে অনুপ্রেরণা দিয়েছে এবং যারা মুক্তি ফৌজ লড়াই করছিলেন রণাঙ্গনে তাদেরকেও সাংঘাতিকভাবে এই চরমপত্র জল্লাদের দরবার এ সমস্ত অনুষ্ঠানগুলো তাদেরকে উৎসাহিত করেছে আর একটা জিনিস যেটা আমরা লক্ষ্য করেছিলাম সেটা হলো যে বিভিন্ন জায়গা থেকে আমরা যে খবরের জিনিসগুলো মানে সংগ্রহ করতাম এই জায়গাটা আমি একটু বলি এটা খুব ইন্টারেস্টিং যে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রটি যে মুক্তিযুদ্ধ অঞ্চলের মধ্যে কোথাও অবস্থিত এইটা জনসাধারণকে বা পূর্ব বাংলার মানুষকে বোঝানোর জন্য আমরা যে জিনিসটা গোপনীয়তাটা রক্ষা করতাম সেটা হলো যে ওই ধর্মঘট হলে কায়দা কানুন করে চেষ্টা করতাম নিউজগুলো দেওয়ার জন্যে যাতে করে লোকে না বুঝতে পারে যে ধর্মঘটের জন্যে এটা কোনো অসুবিধা হয়েছে একবার তিন দিন ধর্মঘট হলো এই কমিউনিস্ট পার্টি মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টি ওরা তিন দিনের লাগাতার ধর্মঘট ডেকে বসলো তখন আমরা কি করব বুঝতে পারলাম না আমরা বললাম বিএসএফ অথরিটিকে যে তাহলে তোমরা সিকিউরিটির কারণে সবাইকে না যেতে দিলে অন্তত পক্ষে তিন চারজন লোককে যেতে দাও যেমন ধরো বাংলা ইংরেজি উর্দু তিনটা বুলেটিনের জন্য তিনজন লোক এবং একজন টেকনিশিয়ান এই চারজনকে যেতে দাও তারপরে তারা কিছুতেই রাজি হলো না এটাতে দিতে এবং শেষ পর্যন্ত একজনকে রাজি হলো কিন্তু আর বাদ বাকি একজন গেলে তো আর সবগুলো করতে পারবে না এটা সম্ভব নয় তখন আমরা করলাম আমাদেরকে রণাঙ্গন থেকে যে বন্ধুরা মুক্তি ফৌজ যারা আসত মুক্তি সেনা যারা আসত স্বাধীন বাংলা বেতারে কোনো কোনো সময় একটু অবসরে কথাবার্তা বলতে তারা আমাদের কতগুলো চার্ট দিয়ে গিয়েছিল এই এই অস্ত্র ব্যবহার করলে এই এই ধরনের ক্ষয়ক্ষতি হতে পারে এই ধরনের মানুষ মারা যেতে পারে এত বাড়িঘর নষ্ট হতে পারে এ ধরনের একটা আইডিয়া দিয়ে গিয়েছিল ওই চার্ট দেখে আমরা তিন দিনের সমস্ত নিউজ বুলেটিন তিন তৃক্ষে নয়টা বুলেটিন তিন দিন আগে রচনা করে তিন দিন পরে প্রচারের ব্যবস্থা করে ওই সমস্ত এক জায়গায় করে পাঠিয়ে দিলাম এবং আমরা অন্তত পক্ষে সমর্থ হয়েছিলাম যে এই যে তিন দিন ধর্মঘট হয়েছে এতে করে আমাদের কোনো ক্ষতি হয়নি আমাদের নিউজ ওই তাৎক্ষণিক যে নিউজগুলো দেয়া দরকার সে নিউজগুলো আমরা দিতে পেরেছি ওই মুক্তি কারণ মুক্তিযুদ্ধ তো সাইকোলজিক্যাল ওয়ারফেয়ারের একটা অঙ্গ হচ্ছে এই স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র তো স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে আমরা যা বলছি এটাই তো মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে সুতরাং আমরা যা বলবো সেটাই তারা শুনবে আমি যদি বলি যে ঢাকা বম দিয়ে উড়িয়ে দেয়া হয়েছে ঢাকার লোক অবিশ্বাস করবে কিন্তু ঢাকার আশেপাশে যারা আছে তারা সবাই বুঝবে যে হ্যাঁ ঢাকা তো উড়িয়ে দিয়েছে তাহলে এখন আমরা সর্ববৃহৎ বিজয়ের পথে এগিয়ে যাচ্ছি এটা মনে করবে এই কারণেও আমরা কিছুটা সেদিন করতে পেরেছিলাম কিন্তু তবুও মনে করি যে মানুষজন কেউই বুঝতে পারেনি যে তিন দিন বা চার দিন হরতাল ছিল এবং তার কারণে আমাদের নিউজ বুলেটিনে কোনো প্রবলেম হয়েছে এবং জেনারেলভাবে নিউজ সংগ্রহ তো কী ভাবে নিউজ সংগ্রহ আমরা করতাম যেটা সেটা হলো যে আমাদের ওয়ার করসপন্ডেন্ট পরের দিকে কয়েকজনকে করেছিলাম আমরা অল্প কয়েকজন তারা বিভিন্ন জায়গা থেকে টেলিগ্রাম করে পাঠাতেন কিছু নিউজ আর আমরা ফোর্ট উইলিয়ামে একটা ওই ইস্টার্ন কমান্ডের একটা কোয়ার্ডিনেশন ইয়ে ছিল দপ্তর ছিল ওই দপ্তরে যে সমস্ত নিউজগুলো আসতো ওগুলো আবার আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিত যুদ্ধ সংক্রান্ত যুদ্ধ সংক্রান্ত নিউজগুলো আর কিছু নিউজ আমরা খবরের কাগজ থেকেও মনিটার করতাম এই মানে ইয়ে করতাম লিফট করতাম আর আমরা ভয়েস অফ আমেরিকা বিবিসি অস্ট্রেলিয়া জাপান এই চারটে রেডিও মনিটার করার চেষ্টা করতাম করাতে তাতে লাভ হতো আমাদের যে আমরা এদের কাছ থেকে অনেক ফ্রেশ নিউজ পেয়ে যেতাম যেটা আমাদের পক্ষে পাওয়া সম্ভব ছিল না কিন্তু ওদের যেহেতু দীর্ঘকালের লাইন আপটা আছে সেই কারণে তারা এই জিনিসটা পেয়ে এই সোর্স থেকে পেয়ে যেত মজার ব্যাপার একটা বলি এখানে সেটা হলো যে যখন ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের যুদ্ধটা লাগলো ইন্দিরা গান্ধী কলকাতায় ছিলেন তার সফর শেষ মানে কেটে দিল্লি চলে গেলেন এবং তখন ওই ন্যাশনাল কি বলে দিল্লিতে পার্লামেন্টের অধিবেশন বসবে এবং সেখানে বাংলাদেশ বাংলাদেশকে রেকগনাইজ করার কথা ঘোষণা করা হবে 
এই দিনে ও একই অবস্থায় দেখলাম যে অল ইন্ডিয়া রেডিও দিল্লি থেকেও ওই একই অ্যানাউন্সমেন্ট হচ্ছে যে আপনারা অপেক্ষা করুন খুব শিগগিরই একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা শুনতে পাবেন আমি ব্রডকাস্টিংয়ের ইতিহাসে এ ধরনের ঘটনা আমার জানা নাই যে এরকম কোনো অ্যানাউন্সমেন্ট কখনো হয় যাই হোক পার্লামেন্টের ইয়ে হলো এবং সেখানে তো যুদ্ধ লাগলো এই যুদ্ধ লাগার কথাটা আমাদের প্রধান সেনাপতি এম এজি ওসমানি উনি বললেন যে নিউজ এডিটারকে ডেকে পাঠাও আমাদের ডেপুটি চিফ এই যে ইয়ে একে খন্দকার একে খন্দকার উনি আমাকে ডেকে পাঠালেন আমরা গেলাম থিয়েটার রোডে গেলাম থিয়েটার রোডে যাওয়ার পরে ওসমানি সাহেব আমাকে বললেন যে আমি চাই স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে যেন এই নিউজটা প্রথম অ্যানাউন্সমেন্ট হয় যে পাকিস্তান ভারতকে অ্যাটাক করেছে তা আমি বললাম স্যার এটা তো সম্ভব নয় কারণ আমাদের তো রেকর্ডিং করা রেকর্ডিং করে আমরা অলরেডি বিকেলে পাঠিয়ে দিয়েছি এবং এটা তো অনেক দূরে চলে যাবে আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু আন্ডারস্ট্যান্ড এনিথিং ইউ প্লিজ ডু ইট এটা আমরা ঘোষণা করব তো আমি ওনাকে বোঝানোর চেষ্টা করলাম উনি কিছুতেই বুঝতে চাচ্ছেন না উনি বললেন যে বাংলাদেশ টেলিভিশন ইয়ে স্বাধীন বাংলা বেতার থেকে এই কথাটা অ্যানাউন্সমেন্ট ঘোষণাটা দিতে হবে এবং আমরা প্রথম দিয়েছি এটা করতে হবে আমার তখন খুব খারাপ অবস্থা যে আমি কি দিয়ে তাকে বোঝাবো উনি কিছুতেই বুঝতে চাইছেন না খন্দকার সাহেব একে খন্দকার সাহেব তখন হি কেম ইন রেসকিউ তিনি বললেন যে স্যার ঠিক আছে লেট মি টক টু হিম দেখা যাক কি বাইরে উনি নিয়ে গেলেন নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন যে কি পারবেন এটা করতে আমি যে অসম্ভব কারণ অলরেডি এটা চলে গেছে সে তো মানে এখন অন ইয়ার হওয়ার কথা এখনই অন ইয়ার হয়তো পাঁচ সাত মিনিটের মধ্যে হয়ে যাবে এখান থেকে এত দূরে এটা পাঠাতে গেলে মিনিমাম পঁয়তাল্লিশ মিনিট সময় লাগে কি করে পাঠাবো তো তখন বললেন যে ঠিক আছে বাদ দেন দরকার নেই তবে ফর স্যাটিসফ্যাকশান একবার একটু চেষ্টা করেন যে ভদ্রলোকের মাধ্যমে আপনারা পাঠান ওর সঙ্গে একটু যোগাযোগ করে থাকেন যে লাস্টলি গিয়ে ওটা একটা স্পেশাল অ্যানাউন্সমেন্টের মতো দেওয়া যায় কি না তা আমি গেলাম বিএসএফের যে অফিসার দায়িত্বে ছিলেন আমি আর আমাদের এক বন্ধু দুজনে মিলে তার বাড়ি খুঁজে টুজে বার করে গেলাম গিয়ে বললো বলে যাই এটা অসম্ভব তুমি পাগলের কথা বলছো পারেনি যাই হোক এর একটা অদ্ভুত ঘটনা আর একটা মজার ঘটনাটা আমি বলি সেটা হলো তার বিয়ের অবাক কাণ্ড কারখানা এটা খুব দুঃখজনক যদিও সেটা হলো যে বাংলাদেশ বেতার স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে তিন দিন ধর্মঘট হয়েছিল এবং ধর্মঘটটা হয়েছিল বেতনের স্কেল দাবি করে এবং যারা কাজ করছেন তাদের পদমর্যাদা দাবি করে তাজুদ্দিন সাহেব এই জিনিসটাকে কিছুতেই ভালো নজরে দেখেন নি যে একটা মুক্তিযুদ্ধ হচ্ছে সেখানে এই ধরনের অ্যাটিচিউড কেন থাকবে এবং আমাদের কিছু লোকজনের যারা পলিটিক্যালি প্রগ্রেসিভ চিন্তাভাবনার লোক ছিলাম তারা বিশ্বাস করতাম যে আমরা মুক্তিযুদ্ধ করছি সো পয়সা দিলেও কাজ করব না দিলেও কাজ করব খেতে পাই কাজ করব না পেলেও কাজ করব সুতরাং এই মানসিকতাটা থাকা দরকার কিন্তু কিছু কিছু মানুষ যারা এখান থেকে চলে গিয়েছিলেন স্বাধীন বাংলা বেতারের সঙ্গে বা নাম করে এবং ওখানে গিয়ে জড়ো হয়েছিলেন তার কিছু কিছু লোকজনের মধ্যে এই মানসিকতাটা কাজ করেনি ফলে তারা বেতন এবং পদমর্যাদা দাবি করেছেন এবং শেষ পর্যন্ত আদায়ও করেছিলেন সেই সময় তিন দিন যে ধর্মঘট হয়েছিল তখন কিন্তু একমাত্র কোরআন পাঠ বজ্রকণ্ঠ মানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবরের কণ্ঠস্বর আর নিউজ বুলেটিন এই তিনটি জিনিস প্রচার হতো আর কিছু প্রচার হতো না তারা বেঁচে শুধু নেই খুব ভালোভাবে বহাল তবিয়াতে আছেন এমনি এই বেতনের ব্যাপারটা কি ছিল আপনারা কি বেতন পেতেন ওই যে বললাম যে বেতনের জন্য যে দাবি উত্থাপন করা হলো সেই উত্থাপনের পরিপ্রেক্ষিতে কামরুজ্জামান সাহেব এবং তখন যিনি ডিফেন্স সেক্রেটারি ছিলেন সামাদ আমার ছোটবেলার বন্ধু স্কুল ফ্রেন্ড ও ও আসলো ওরা দুজন আসলেন এসে আরাম আলোচনা করে ঠিকঠাক করলেন এবং পরবর্তীকালে ঘোষণা করলেন একটা বেতনের স্কেল যে পাঁচশো টাকা 
मुक्तिजुद्ध हतो ना भद्रलोकर धर्ज परिश्रम एवं सहस असाधारण से संगे और एक कथा बोल जो राजनैतिक भाव तक जदिव आवी लीगर सम्पादक छें बंगबंधु तो मन आक फेल करारे बत्रीस नम्बर बाड़ीत जख समस्त विदेशी सांबादिकर सामने कथा बोल से उन्नी बोलें हेयर इज माई सेक्रेटरि Uh, whatever you want to know anything uh, more from this, that you contact uh, Tajuddin. Uh, a obstacle was there. And Shay Bhadra Lok, that when J Bhabe, J Prathikul obstacle was there. Abhin toh in ek ta dondo chilo. K Prime Minister Bhabe, K Ki Bhabe ek ta chilo. Tar mothe kintu Tajuddin Sahib taking all risk. Tini a no kotha ke chaliye niye gaya chen. A uttal tolonger mothe diye. And भद्रलोकर कथा जेटुकू जानी शुने कारण जे लोकगुलो ओई समय सेक्रेटरिएटे छें जमन असदुजामान बोले एक जन छें खकार असदुजामान फारूक अजीज खान तौफिक इमाम समाद इरा एत घनी भावे तजुद्दीन के देखे एरा बोलते पर शुने से तजुद्दीन साहेब हमार मन है चौबीस घंटार मध्य अठारो बीस घंटा मध्य शुद्ध ये माथे मध्य रखत दो तीन घंटा घुमले तो घुमत कैबिनेटर बोध डिसन छो जे जत दिन पर्त ना मुक्तिजुद्ध शेष हो बांगलेश के मुक्त करतेब तंत क्यों परिवार संगे मिलित होते मन है एकम्र तजुद्दीन सहेब से मेनटेन करते पे चलें शेष पर्त तजुद्दीन सहेब जे धी शक्ति जे दूरदृष्टि नहीं क्यागुलो कर प्रथम थे आरम्भ कर इंदिरा गांधी का जावा सहाज्य चावा यो आरम्भ कर मन है जे एट जदि विश्लेषण कर देखा जाए तो देखा जाए जो तजुद्दीन साहेब ना थे मुक्तिजुद्ध मुक्तिजुद्ध हतो ना सुंदर चलते थे गोबर मुद्दे ना अच्छा अब हमारे एक तो बोल बे जेजे भारत के जगह चिलेन थकलेन काज करलेन क्यों भी कहता भारत बासी मानसिक पश्चिम इधर तो मैंने बोला रॉपे खरा के ना जे हमरा पचन रोग कुम्भ भी एक तीतक गोता देखा थे जे तारा जो दिया हमारे के ये भावे ये विशाल जनगोष्ठी के ऐसे दिन सहजोगिता ना करते हैं साथ जो ना दीते हैं ताहले अम्रा है तो ये पतिरोध संग्राम में दानते पाता हमने एवं विजय और जन करते पाता हमने कर आमर कच्चे मने हुए थे जब उन आमे जब उन आगरतला के लम देख लम किचु किचु लोग है तो आमदर के उन्नत दृष्टि तो देखे थे देखे नहीं मध्य मन कर लुटपाट कर नहीं जाते कि आदाय जा विभिन्न जिन दाम जेटार दाम दस टाक से एक टाक बिक्री ए रखम कर बड़े एरिया क्योंकि ये प्रथम दिखे क्योंकि पर दिखे जो सहयोगता पे जमन आम जो ये जा आगरतला गलम आगरतला गए तक ये छें बिोधी दल नेता कम्यूनिस्ट पार्टी डीए नीपेन चक्रवर्ती नीपेन चक्रवर्ती उन्नी आसलें उन्नी के ठीक करल क्या थकब व्यवस्था कर दिल व्यवस्था करलें कथाय ना एन जिन संस्कृति मंत्री ओखने अनिल सरकार कवि सरि बोतल 
নিপেন চক্রবর্তী আমাদেরকে থাকবার ব্যবস্থা করে দিলেন কোথায় আমরা থাকবো আমি আর ফয়েজ ভাই আমরা দুজন অনিল সরকার এবং এখন ওদের যে দেশের কথা নামে একটা দৈনিক পত্রিকা আছে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি ত্রিপুরা রাজ্যের ইয়ে মুখপাত্র সে এটার এখন এডিটার গৌতম দাস ওদের মেসে গিয়ে আমরা উঠলাম পরের দিনই আমরা কি করে যাব তার ব্যবস্থা ওরাই করে দিল ফয়েজ ভাই অবশ্যই চলে আসলেন বাই এয়ার আমরা আসলাম বাই ট্রেন আসার সময় আমাদেরকে বলা হলো যে গুহাটি যখন যাবেন তখন একটু সতর্ক থাকবেন কারণ গুহাটির জায়গাটা একটু আসামের লোকজন আমাদেরকে ভালো চোখে দেখছে না কিন্তু সেই সঙ্গে কংগ্রেস কমিউনিস্ট পার্টি সিপিআইএম সবাই তাদের যে দলীয় নেতৃবৃন্দ আছে তাদেরকে নির্দেশ দিয়ে দিয়েছে যে ওইখানে ভলেন্টিয়ার্স রাখতে হবে গোটা ট্রেনের কাছে এবং কোনোভাবে যেন এদের উপরে কোনো রকমের আক্রমণ না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে এবং ঠিক তাই হলো এবং আমাদেরকে দুটি নাম বলে দেওয়া হলো সিপিএম অফিস থেকে যে যদি কোনো রকমের অসুবিধা হয় আপনারা এই দুটো নাম ধরে ডাক দেবেন চিৎকার করবেন আমাদের চিৎকার করতে হলো না কোনো কিছু হলোও না গুয়াহাটিতে কিন্তু আমরা ওদেরকে পেয়েও গেলাম তারা এসে আমাদের সঙ্গে দেখা করলো এবং অন্যান্য যারা ছিলেন তাদের প্রত্যেকের খোঁজখবর নিয়ে চলে গেলেন এই যে প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলের এই যে দায়িত্বশীলতা এটা কিন্তু আমাদের সাংঘাতিকভাবে মুগ্ধ করেছে এর পরে হচ্ছে যে আমি কলকাতায় গেলাম কলকাতায় গিয়ে এতদিন রইলাম সেই মে মাস থেকে আরম্ভ করে ডিসেম্বর পর্যন্ত এই সময়টাতে প্রত্যেকটি মানুষের সাংঘাতিক রকমের সহযোগিতা মানসিকভাবে তারা আমাদের প্রতি এত দুর্বল এবং আমরা ওই যে বাংলা ভাষার জন্য আন্দোলন করেছিলাম এটা কিন্তু তাদের বোধদয়ের মধ্যে একটা বিশাল ব্যাপার এবং আমাদেরকে তারা সাংঘাতিক চোখে দেখে আর শেখ মুজিবের ব্যাপারটা তো দেবতার মতো হয়ে গেল আমার মনে হচ্ছে যেন সুভাষ বসু ফিরে এসছে আবার ওই পুজোর প্যান্ডেলে দেবীর ছ মানে মূর্তি আছে তার সামনেই শেখ মুজিবের ছবি এবং সেই ছবিতে মানে আগে পূজা অর্চনা হচ্ছে তারপরে দেবীর কাছে যাচ্ছে এ তো আমরা নিজের দেখেছি যে এই ধরনের ঘটনা ঘটেছে এ কি অসাধারণ ব্যাপার মানে তার অনুপস্থিতিটা আরও তাকে বেশি করে উপস্থিত করে দিয়েছিল ওখানে যার জন্যে এবং প্রত্যেকটি মানুষ তখন চাইত যে এরা মুক্ত হোক এর মধ্যে কোনো রকমের কুটিলতা ছিল না আচ্ছা এই যে বিষয়টি মানে একাত্তরের চেতনা আমরা বলি মাঝে মাঝে এটা আসলে কি এটা বলতে কি বোঝায় একাত্তরের চেতনা মানে মুক্তিযুদ্ধের যে চেতনাটা যে মুক্তিযুদ্ধে আমরা কি চেয়েছিলাম আমরা একটা মুক্ত স্বদেশ চেয়েছিলাম একটা ধর্মনিরপেক্ষ মানে মাটি চেয়েছিলাম আমরা সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী একটা পরিবেশ চেয়েছিলাম এবং আমরা চেয়েছিলাম যে এই দেশটাকে এই সোনার বাংলা বলে পরিচিত যে দেশ এই দেশটার মানুষ যে সহজ সরল তারা যে শান্তিতে এবং স্বস্তিতে বাস করতে চায় সেই অবস্থাটা তৈরি করার জন্য চেষ্টা করা হয়েছিল এবং যেখানে দেওয়া হয়েছিল যে পাকিস্তানি দুঃশাসনের বিরুদ্ধে লড়াই করে যদি তাদেরকে এদেশ থেকে বিতাড়িত করা না যায় যতদিন না বিতরণ করা যাবে ততদিন পর্যন্ত এই দেশে সেই শান্তি আসবে না তখন মানুষ যান প্রাণ দিয়ে এই সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেই হোক সাহিত্যে হোক রাজনীতিতে হোক সমাজে হোক যে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে হোক সবাই যেন ঐক্যবদ্ধ হয়ে মানসিকভাবে এবং শারীরিকভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে যে আজকে এই ইয়ের পাকিস্তানি যে শাসন সরু শাসন সামরিক শাসন এদের বিরুদ্ধে আমাদের একটা প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে এবং এই প্রতিরোধ থেকে আমাদের যে বিজয় অর্জন করতে হবে সেটা হবে যে আমাদের যে মাতৃভূমি পূর্ব বাংলা সেটাকে পাকিস্তানিরা দখল করে নিয়ে গিয়েছিল সেটাকে আমরা পুনরুদ্ধার করব এবং পুনরুদ্ধার করে বাঙালির যে সংস্কৃতি বাঙালির যে ঐতিহ্য সেটাকে আমরা পুনঃ স্থাপন করব প্রচলিত করব এটাই আমাদের সবচেয়ে বড় আকাঙ্ক্ষা ছিল 
এবং আমি মনে করি যে এই যে ধর্ম নিরপেক্ষতা এবং সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা যে ঐতিহ্য আমাদের এই যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ থেকে আরম্ভ করে ইঙ্গো মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে সাম্প্রদায়িক দাঙার বিরুদ্ধে লড়াই করে আমরা যেভাবে ইয়ে হয়েছে এবং এমনকি প্রাকৃতিক দুর্যোগের বিরুদ্ধে লড়াই করেছি যখন আমরা দেখেছি পাকিস্তানিরা আমাদেরকে দুঃশাসনে আমাদের দিকে চোখ তুলে তাকায়নি আমাদেরকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসেনি সেই মুহূর্তেও যেমন পৃথিবীর সর্বত্র যে মানুষটি পূজ্য পূজো কর পূজনীয় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে এখানে একেবারে বিলুপ্ত করে দেওয়ার জন্য তখন তারা চেষ্টা করেছিল এবং খাজা শাহাবুদ্দিন শিক্ষামন্ত্রী ছিল তথ্যমন্ত্রী ছিল ইয়ের পাকিস্তানের পার্লামেন্ট হাউসে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করে বলেছিল যে রবীন্দ্রনাথ আমাদের সংস্কৃতির অঙ্গ অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ নয় তখন কিন্তু এই পূর্ব বাংলার মানুষেরাই সবচেয়ে বেশি গর্জন করে উঠেছিল এবং তারা এই রাজপথ দখল করে নিয়ে রবীন্দ্রনাথের গান রবীন্দ্রনাথের গল্প রবীন্দ্রনাথের কবিতা রবীন্দ্রনাথের নাটক এ সমস্ত কিছু দিয়ে তারা প্রতিবাদ তৈরি প্রতিরোধ তৈরি করেছিল এবং সেই সময় ওই ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে চার দিন ব্যাপী একটি অনুষ্ঠান হয়েছিল স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা পরিষদ এই নামে এই ব্যানারে তার উদ্যোগে এবং সেটা আমাদের শ্রদ্ধে ওয়াহিদুল হক এবং আমি এটার যুগ্ম আহ্বায়ক ছিলাম আর ইয়ে ছিলেন প্রেসিডেন্ট মোর্শেদ ছিলেন প্রেসিডেন্ট আবু নাহিদ বলে একটি ইয়াং কবি তিনি ছিলেন এটা ট্রেজারার এবং আরও সমস্ত সংগঠনগুলোর সঙ্গে সৃজনীয়ের সঙ্গে যুক্ত ছিল উন্মেষ যুক্ত ছিল উদিচি যুক্ত ছিল ক্রান্তি যুক্ত ছিল ছায়ানট তো ছিলই ছায়ানট তো ছিল ছায়ানট উত্তরণ নাকি এই নামটা বারবারই আমি ভুলে যাই প্রফেসর রফিকুল ইসলাম ওদের ভাইরা মিলে আতিকুল ইসলাম ফারুকুল ইসলাম ওরা মিলে এটা করেছিল এই প্রতিষ্ঠান সবগুলো কিন্তু এবং ওই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতি সংসদ তখন দুই ভাগে বিভক্ত তারপরেও কিন্তু তারা সবাই এসে এইটাতে যুক্ত হয়েছিলেন এবং চার দিন ব্যাপী অনুষ্ঠান হয়েছিল এবং এই ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটের চার দিন ব্যাপী অনুষ্ঠানের শেষ দিনে মোনেম খাঁ চেষ্টা করেছিল মিরপুর এবং মোহাম্মদপুর থেকে দুই ট্রাক ভর্তি গুন্ডা পাঠিয়ে ওই অনুষ্ঠানটাকে ভণ্ড করার জন্য এই ভণ্ডুল করার জন্যে কিন্তু দুর্ভাগ্যটা হচ্ছে যে শেষ দিনে যখন চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্যটির দুটো শো আমরা করব বলে কথা দিলাম কারণ এত লোক হলো শেষ দিনে ওই চিত্রাঙ্গদার অনুষ্ঠানে লালা হাসান যেটা ইয়ে ছিল নায়িকা ছিলেন আমরা ওই বললাম যে আমরা দ্বিতীয় শো করব ওই অবস্থা দেখে আমরা দ্বিতীয় শো করব কিন্তু এর মধ্যে খবর পেলাম যে এরকম গুন্ডার হামলা করার সম্ভাবনা আছে ওর আশঙ্কা আছে কি করা যাবে গুন্ডাদের একজনের সঙ্গে আমার কথা হলো সে নিয়ে স্টেজে আসলেন আপনারা কেন ভয় পাচ্ছেন আপনারা করে যান কোনো অসুবিধা নেই জগন্নাথ কলেজের এক ছাত্র নেতা সে নিয়ে আসলো নিয়ে এসে আমাদেরকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করলো কিন্তু আমরা আশ্বস্ত হতে পারলাম না কারণ গুন্ডারা ওখানে ওই রমনা রেস্টুরেন্ট এখন যেটা ওইখানে বসে মদ খাচ্ছে তারই খাচ্ছে মদ তো না তারই খাচ্ছে তো ওরা যে অল্প লোক দেখে তখন হামলাটা করবে এটা আমরা বুঝতে পারছিলাম আমরা বললাম যে মানে এই মুহূর্তে আমাদের পক্ষে করা সম্ভব হচ্ছে না আমরা পরে এই অনুষ্ঠান আবার করব আমরা সেদিন ওই অনুষ্ঠানটা সে যাওয়া এটাও আমাদের একটু ট্যাকটিক্যালি ব্যাপার ছিল যে অনুষ্ঠানটা শেষ হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ছেলে মেয়েদেরকে আমরা বললাম যে তোমরা বাড়ি চলে যাও এবং লায়লা এবং অন্যান্য মেয়ে যারা ছিল তাদেরকে বুলবুল একাডেমি তখন একটা ছোট্ট মাইক্রোবাসের মতো গাড়ি ছিল ওই গাড়িতে একটু ঢুকিয়ে দিয়ে বুলবুল একাডেমির এক সাহসী ছাত্র ছিল রবীন্দ্রসঙ্গীতে মুরাদ ওকে ইয়ে করা হলো যে তুমি এদের সবাইকে পৌঁছে দিয়ে আসো ওর হন্ডা ছিল এবং ওর কাছে একটা যন্ত্র ছিল রাখা হয়েছিল যাতে করে বিপদে আমাদের কাজে লাগে আর কি এই যে অবস্থাটা এই অবস্থাগুলোর বাইরে দাঁড়াবার যে রবীন্দ্রনাথকে অস্বীকার করে বাঙালি সংস্কৃতি এটা আমরা গ্রাহ্য করতে পারব না কোনো দিনও সম্ভব নয় তখন কিন্তু এই যে মানুষের মনে যে বৈরী মনোভাব সামরিক শাসকদের বিরুদ্ধে এবং বাঙালি সংস্কৃতিকে সর্বক্ষণ নানা উচিলায় এটাকে দমন করার জন্য যে একটা 
অপচেষ্টা এটা যেমন ধরেন উনিশশো আঠান্ন সনে সামরিক শাসক আইয়ুব খান যখন আসে তখন তো সেও চেষ্টা করেছিল শহীদ মিনারে যেন কোনো অনুষ্ঠান না হতে পারে এবং কারফিউ দিয়ে বন্ধ করে রেখেছিল কারফিউ ভেঙে যখন বাঙালিরা উনসত্তরের আন্দোলনের সময় শহীদ মিনারের দিকে যাবে তখন বাধ্য হয়েছিল তারা কারফিউ উড্র করার জন্যে এবং কারফিউ উড্র করেছিল তারপরে শহীদ মিনারে যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে একুশের অনুষ্ঠান পালিত হয়েছিল এই সমস্ত মানসিকতাটা দিয়ে তৈরি আমাদের যে মানে চৈতন্য বোধ আর একটা জিনিস যে বাঙালি কখনো তো কারোর কাছে মাথা নত করেনি হয়তো কিছু দিনের জন্য করেছে কিন্তু পরবর্তীকালে দেখা গেছে যে বাঙালি সাহসের সঙ্গে তার প্রতিরোধ গড়ে তুলে সেখানে নিজের অধিকারটাকে প্রতিষ্ঠা করেছে সেই কারণেই আমার মনে হয় উনিশশো একাত্তর আমাদের জন্য যে চৈতন্য বোধটা জাগ্রত করেছিল সেই বোধে আমরা এখনও পর্যন্ত উদ্দীবিত এবং আজও আমাদের লড়াই করতে হচ্ছে এই চেতনাকে বাস্তবায়নের জন্য